Hello everyone, welcome to Chemistry for All. I mean, in this video, actually, we have chemical bonding chapter. In this chemical bonding chapter, we have already done a video. In this video, we have to do a VACPR theory. If you are watching the video, you can use the link to the link. You can use the chemical bonding playlist to full access. Okay, so in this video, we have to do a balance bond theory. We have to do a balance bond theory. VACPR theory. वैलेंस बंद करनिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तानिया मूनिया तानिया तानिया वीडियो बाजार ना अपलोड करने में सुनना है अरे हमारी इन्हीं के नाम है फुल्ला वैलेंस बंद होते हैं ये स्टार्टिंग लर्न दे करें इस वाले को कंप्लीट आप आपो ओके बा ओके सो वैलेंस बंद होते हैं ये उन्होंने यहाँ तक इम्पोर्टेंट so, Valence Bond Theory is easy to understand how the bonds are easy to understand. How do you overlap and how do you form the bond? If you come to the bond, you will be able to understand the theory. Now, let's see. Now, let's see. Now, let's see. Now, let's see. Now, Valence Bond Theory was introduced by Hitler and London. Okay, here it is. And developed further by Pauling and others. A discussion of valence bond theory is based on the knowledge of atomic orbit and electronic configuration of elements. So basically, the second chapter is very important. Okay, we are talking about energy. The most important thing is that in this video, the molecular orbit is very important. Energy is very important. So, if you are talking about the second chapter, we will upload the second chapter. Okay, the second chapter is very important. Okay, the overlap criteria of atomic orbital, the hybridization of atomic orbital and the principles of variation of superposition. Okay, so basically valence bond theory is what we call orbital overlap. Okay, that is the molecular orbital. That is the hybridized orbital. We will talk about the binary pop. Okay, so atomic orbital is very important. That is the electronic configuration. Electronic configuration itu yang jadah, orang kalau kena kandu berikan beri, ambilnya valence bond. Ada tu valence elektron yang orang kandu berikan beri. Aduh, orang lama ini mana hard metal le, orang elektron berik, ambilnya jadah, orang aku mukjiam, okay, wah. The hybridization of atomic orbital, the principle of variation of superposition. So hybridization itu mande, the video orang kena isi lapa po. A rigorous treatment of valence bond theory in terms of this aspect is beyond the scope of this book. So basically, anda school level lapa tinggal beri na. Unggul juga school level lada, kita tu terpang ya. Rombala advanced bond theory kondo mathematical aula pohi, anda sayi bond ada lama. Rombala explain mana yang kita matang. Kita semua math up lada alko. Math up lada itu orang orang nalar understanding agama mana mana yang ikut. Kita nalar example semua nalar kita tu terpang ya. Therefore, for the sake of convenience, advanced bond theory has been discussed in terms of qualitative and not mathematical treatment only. To start with, let us consider the formation of hydrogen molecule. Which is the simplest of bond molecule. So, मतलब मतलब ना मैंने मॉलिक्यूल बताइए पाको पड़ा हूँ अभी ना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से हाँ पाको पड़ा ओके बा ओके सो वैलेंस मॉलिक्यूल तेरे एक्चुअल इंगेर उन्दे आराम से रखे ना इंगेर उन्दे रीड पन आराम से हैं सो इंगेर ना कुलस्तर पाऊँगा अभी ना एक्सप्लेन बने रहे सो बेसिक so, H2 molecule pathing up in a H is single bond H. Adhe mari, F2 molecule pathing up in a F is single bond F. So, basically, inge pathing up in a, idhu hoon single bond da, single covalent bond da. Adhe mari, idhu hoon pathing up in a, single bond da. So, basically, rindu me single bond. Apanam enna nani pao abdi na, rindu kume same energy irukko abdi nani pao. But, in reality la pathing up in a, hydrogen noda bond and thalfi ola abdi na, 435, okay, 400 a thandi irukku. And if you look at the fluorine, it is 155. So, the length is a little bit more. So, even though it is the same as the same single bond, it is the same as the energy, it is the same as the distance. That is the same as the KLV. If you are the same as the KLV, it is the same as the KLV. It is the same as the KLV. So, that is the same as the KLV. The two theories are very important. One is the balance of the KLV and the molecular orbital theory. It is not very important. I will read it as well. So, we will read it as well. So, we will read it as well. Okay, let's see what we will do. 
ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு என்ன மாலிக்யூல் பார்க்காங்க அப்படின்னா சிம்பிளஸ்ட் மாலிக்யூல் அதாவது ஹெச் டூ மாலிக்யூலை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் ஓகேவா ஏன்னா ஹெச் டூ மாலிக்யூல் தான் இருக்கிறதுலே சிம்பிளஸ்ட் மாலிக்யூல் ஏன்னா அதில் வந்து ஒரே ஒரு ப்ரோட்டான் தான் இருக்கும் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் நியூட்ரன் எதுவுமே கிடையாது ஸோ இது வந்து நம்ம ஈஸியாக ஸ்டடி பண்ணலாம் ஓகேவா கன்சிடர் டூ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஏ அண்ட் பி ஸோ இவங்க சொன்ன மாதிரியே நம்ம ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்லேருந்து போவோம் இப்போ நான் என்ன இமேஜின் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் ஏ அண்ட் பி இமேஜின் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போது ஹைட்ரஜன் ஏல இருக்கிற நியூக்ளியஸ் வந்து என்ஏ அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் பியில் இருக்கிற நியூக்ளியஸ்க்கு வந்து என் பின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி எலக்ட்ரான் ப்ரெசன்ட் இருந்த ஆர் ரெப்ரஸன்டட் பை இஏ அண்ட் இபி ஓகேவா அந்த ஹைட்ரஜன் ஏல உள்ளதுக்கு வந்து அதாவது நம்ம போடுவோம் ஓகே ஸோ என்ன இமேஜின் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜனை போடுறோம் அதாவது மொதல் ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுப்போம் நடுவில் இருக்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா உங்களோட நியூக்ளியஸு வெளியில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஓகேவா இதை வந்து நான் என்னென்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஹெச்சு ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போது இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து என்ஏ இந்த வெளியில் சுற்றுற எலக்ட்ரான் வந்து இஏ ஓகேவா அதே மாதிரி இன்னொரு இதுவும் எடுக்கேன் இன்னொரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டமும் எடுக்கேன் அதே மாதிரி இதில் இருக்கிறது ஹைட்ரஜன் வந்து ஹெச்பி அப்படின்னா நியூக்ளியஸ்க்கு வந்து என்பி அதே மாதிரி வெளியில் சுற்றுற எலக்ட்ரானுக்கு வந்து இபி ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இப்போ நான் மேட்டப்ல இவங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படிங்கிறத அவங்க ரீட் பண்ணிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஓகே தேர் வென் த டூ ஆட்டம்ஸ் ஆர் அட் லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஈச் அதர் தேர் இஸ் நோ இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் தம் ஆஸ் திஸ் டூ ஆட்டம் அப்ரோச் ஈச் அதர் நியூ அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் பிகின் டு ஆப்ரேட் ஸோ என்னன்னா இப்போ இந்த டயக்ராம பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஆட்டமும் தள்ளி தள்ளி இருக்கு அப்போ இந்த ரெண்டு ஆட்டமுக்கு நடுவில் எந்த ஒரு இன்ட்ராக்ஷனுமே இருக்காது ஓகேவா ஆனால் இந்த ரெண்டு ஆட்டமும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வரும்போது என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா இதுக்கு நடுவில் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா ஓகே ஃபுல்லாக நகட்ட முடியலனால மார்க் பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்பேன் ஓகே ஸோ பேசிக்காக இது வந்து ஹெச்ஏவும் ஹெச்பியும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வரும்போது என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிருது அப்படின்னா இன்ட்ராக்ஷன் வர ஆரம்பிக்கு என்ன வகையான இன்ட்ராக்ஷன் வரும் அப்படின்னா அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸும் வரும் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸும் வரும் ஓகேவா அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸில் என்னென்னலாம் வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் நியூக்ளியஸ் ஆஃப் ஒன் ஆட்டம் அண்ட் இட்ஸ் ஓன் எலக்ட்ரான் That is NaEA. அதாவது தன்னோட நியூக்ளியஸ்க்கு அதாவது இப்போ ஹெச்ஏ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஹெச்ஏ ல இருக்கிற நியூக்ளியஸ் வந்து அதோட எலக்ட்ரானை அட்ராக்ட் பண்ணும் இது வந்து நேச்சுரலானது தான் ஓகேவா அதே மாதிரி நியூக்ளியஸ் பி வந்து அதோட எலக்ட்ரானை அட்ராக்ட் பண்ணும் இதில் எந்த வித சந்தேகமும் இல்லை இதை தவிர்த்து வேற என்ன அட்ராக்ஷன் வரும் அப்படின்னா ரெண்டும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வரனால நியூக்ளியஸ் ஏ வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் பி அட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நியூக்ளியஸ் பி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் ஏவியும் அட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ இங்க வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு புது வகையான அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படின்னா கிடையாது இங்க எதுவும் ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படின்னா ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸும் ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் என்னெல்லாம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் ஆஃப் டூ ஆட்டம் லைக் இஏ அண்ட் இபி ஏன்னா எலக்ட்ரான் ரெண்டுமே நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ இஏவும் இபியும் என்ன ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா ரிப்பல் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நியூக்ளியஸ் ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ என்ஏவும் என்பி என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா ரிப்பல்சி வர ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா ஸோ அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம அந்த அட்ராக்ஷனை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸில் வந்து நியூக்ளியஸ் ஏ அதாவது நியூக்ளியஸ் ஏ வந்து ஆல்ரெடி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் ஏ அட்ராக்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி நியூக்ளியஸ் பி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் பி அட்ராக்ட் பண்ணும் அது போக என்னென்ன அட்ராக்ஷன்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா இந்த நியூக்ளியஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான் அட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி இந்த நியூக்ளியஸ் இந்த எலக்ட்ரானை அட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா இதை தவிர்த்து என்ன ரிப்பல்ஷன் வரும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானுக்கும் நடுவில் என்ன வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னா ரிப்பல்ஷன் வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நம்மளோட நியூக்ளியஸ் ரெண்டுக்கும் நடுவில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரிப்பல்ஷன் வர ஆரம்பிக்கும் இதை தான் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ ஓவராலாக பார்க்கும்போது அதாவது மொத்தமாக டோட்டல் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸையும் டோட்டல் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸையும் பார்க்கும்போது எது மெஜாரிட்டியாக இருக்கும் அப்படின்னா அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் மெஜாரிட்டியாக
இப்போ அட்ராக்டிவ் ஒர்க்ஸ் வந்து டாமினேட் ஆகும்போது என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னா பாண்டு ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா ஆஸ் அ ரிசல்ட் டூ ஆட்டம் அப்ரோச் ஈஸியாக தான் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிக்னீசஸ் ஓகேவா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் பாண்டு ஃபார்ம் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அப்போ இனிஷியல் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதோட ஃபைனல் ஸ்டேட்டில் வர ப்ராடக்டோட எனர்ஜி வந்து எப்போவுமே என்னவா தான் இருக்கும் அப்படின்னா கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு ஐட்டமும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வந்து அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் டாமினேட் பண்ணும்போது அது என்ன ஃபார்ம் ஆகிறோம் அப்படின்னா ஆர்பிட்டல் ஓவர்லாப் மூலமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா பாண்டு ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஆர்பிட்டல் ஓவர்லாப் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்போ அதோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன ஆகுது அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆகுது அதாவது ரியாக்டண்ட்டோட ப்ராடக்ட் என்னவா இருக்கு அப்படின்னா ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகேவா அல்டிமேட்லி ஸ்டேஜ் ரேஸ் வேர் நெட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பேலன்ஸ் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பர்ஷன் அண்ட் சிஸ்டம் அக்வயர் மினிமம் எனர்ஜி அண்ட் திஸ் பிளேஸ் ஹைட்ரஜன் அட்டம் ஆர் சேவ் டு பாண்ட் டுகெதர் டு ஃபார்ம் அ ஸ்டேபிள் மாலிகுல் ஹேவிங் அ பாண்ட் லென்த் ஆஃப் செவன்டி ஃபோர் பிகோமீட்டர் ஸோ பேசிக்காக ஹைட்ரஜனை பற்றி பேசியிருக்காங்க இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஓவரளவு நல்லா இமேஜின் பண்ணுங்க இது வந்து ஓவரளவு தான் அட்ராக்ட் ஆகும் ஓகேவா அதாவது அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் நிறையா இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஆட்டம் இன்னொரு ஆட்டம் உள்ளே ரொம்ப நான் போக முடியாது ஏன் அப்படின்னா உள்ளே போக போக என்ன ஆகும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகும் அப்போ ரிப்பல்ஷன் ரொம்ப ஹெவி ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டான் ரொம்ப பக்கத்தில் வந்துட்டு அப்படின்னா ரிப்பல்ஷன் ரொம்ப பயங்கரமாயிரும் அப்போ அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸோட ரிப்பல்ஷன் ஃபோர்ஸ் அதிகமாயிரும் ஓகேவா ஸோ அது வந்து எந்த எந்த அளவுக்கு போகும்போது அதுக்கு வந்து அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் மேக்சிமமாக இருக்கோ அவ்வளோதான் போகும் அதை தாண்டி போயிடுச்சு அப்படின்னா ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அதிகமாகிடும் ஸோ ஒரு டிஸ்டன்ஸ்க்கு மேலே என்ன ஆகாது அப்படின்னா உள்ளே போக முடியாது ஓகேவா ஸோ மேக்சிமம் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கவர் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்குள்ளே அது வந்து ஓவர்லாப் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இந்த டயக்ராம் வந்து ஆக்சுவலாக டிசோசியேஷன் கிராஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்று சொல்லுவாங்க இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேவா இந்த இது என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் இந்த கிராஃப் ஆக்சுவலாக என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் Since the energy gets released when the bond is formed between two hydrogen atom, the hydrogen molecule is more stable than that of isolated hydrogen atom. Now, already said, hydrogen atom is compared to the energy of hydrogen molecule. That is why it is more stable. Okay, wow. The energy of the energy is released is called bond enthalpy. That is why the bond is released as well. That is why it is not bond energy, but it is bond enthalpy. That is why it is bond enthalpy. Which is corresponding to minimum in the curve depicted. Okay, in the curve, in the curve, in the curve, in the curve. இப்போ பேசிக்காக என்ன நடக்கும்னு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் மாலிகுல் தனித்தனியாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த இடமும் இந்த இடமும் எனர்ஜி ஆல்மோஸ்ட் சேம் இருக்குன்னு இமேஜின் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல நான் எப்படி இமேஜின் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரெண்டு ஆட்டமும் தனித்தனியாக இருக்குது இல்லைனா ஹையர் எனர்ஜியில் இருக்குது அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று பக்கத்தில் பக்கத்தில் வந்து ஓவர்லாப் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓவர்லாப் ஆகும்போது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அப்போது இதோட எனர்ஜி என்ன ஆகுது அப்படின்னா இங்கே ஜீரோவில் இருந்து என்ன ஆகிட்டு அப்படின்னா நல்ல ஒரு டிப் கீழே வந்துட்டு ஓகேவா லோஸ்ட்டு எவ்வளோக்குள்ள லோவாக முடியுமோ அவ்வளோ ஆகிட்டு நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் அதுக்கு மேலே உள்ளே போச்சு அப்படின்னா அதுக்கு மேலே ஓவர்லாப் ஆனது ரொம்ப ஓவர்லாப் ஆச்சு அப்படின்னா ரிப்பர்ஷன் கூடிடும் அப்போ பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது ஓகேவா ஸோ அதோட நின்றும் அப்போ இது எதுக்கு போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ பாண்ட் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் நான் மறுபடியும் எனர்ஜி கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த மாலிக்குலோட எனர்ஜி கூடும் ஓகேவா அதை தான் இங்கே போட்டிருக்காங்க அப்போ நான் எனர்ஜி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தேன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டுறதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா அந்த பாண்டு அந்த பாண்டு ஃபார்ம் ஆக எவ்வளோ எனர்ஜி யூஸ் பண்ணிச்சோ அந்த எனர்ஜி கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அந்த மாலிக்குள் எல்லாம் என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிடும் தனித்தனியாக வந்துடும் அதுக்கு மேலே நான் எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுத்தாலும் யூஸ் கிடையாது ஏன்னா மாலிக்குள் ரெண்டும் தனித்தனியாக வந்துட்டு ஸோ இதுக்கு மேலே எனர்ஜி கொடுத்து பாண்டை நான் எந்த சேஞ்சுமே பண்ண முடியாது ஓகேவா அதனால அந்த கிராஃப் என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிடணும் அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே போக ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா அதுக்கு மேலே நீங்கள் பாண்டு உடச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் எனர்ஜி கொடுத்து வேஸ்ட் ஓகேவா சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் அந்த கிராஃப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் ஸோ இப்போ தான் நம்ம எதுக்குள்ளே போகிறோம் அப்படின்னா மெயினான கான்செப்ட்டு ஆர்பிட்டல் ஓவர்லாப் கான்செப்ட்குள்ளேயே போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க ஏன்னா இது தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு வந்து இமேஜின் பண்ண முடியும் ஸோ பேசிக்காக ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்
குறைஞ்சிருக்கு ஓகே அதாவது அதோட எனர்ஜியும் நல்லா குறைஞ்சிருக்கு ஓகேவா அதான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க இந்த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஓவர் லேப் டிசைன் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி கோவல் அண்ட் பாட் இப்போ இதையும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அதாவது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரொம்ப உள்ளே போச்சு அப்படின்னா ரிப்பல்ஷன் போஸ் கூடிடும் ஓகேவா அதே மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் அதோட போக முடியும் அது எவ்வளோக்குள்ள மேக்சிமம் போதோ எவ்வளோக்குள்ள மேக்சிமமாக போதோ அவ்வளோக்குள்ள பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஓவர் லேப் டிசைன் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி கோவல் அண்ட் பாட் இப்போ வந்து ஆர்பிட் வந்து ஓவர் லேப்பே ஆகலை அதாவது லைட் அப்படி லைட்டாக டச் மட்டும் தான் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அந்த பாண்டுக்கு வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது அது முடிஞ்ச அளவு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே போகணும் ஓகேவா அப்படின்னா தான் அதோட ஸ்ட்ரென்த் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா அதிகமாக இருக்கும் இது இன் கிரேட்டர் இன் ஜென்ரல் கிரேட்டர் த ஓவர் லேப் ஆஃப் தி கிரேட்டர் தி ஓவர் லேப் த ஸ்ட்ராங்கர் இஸ் தி பாண்ட் ஃபார்ம் பிட்வீன் டூ ஆட்டம்ஸ் தேர் ஃபார் அக்கார்டிங் டு ஆர்பிட்டல் ஓவர் லேப் கான்செப்ட் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அ கோல் அண்ட் பாண்ட் பிட்வீன் டூ ஆட்டம்ஸ் ரிசல்ட் பை பேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ப்ரெசன்ட் இன் த வேலன்ஸ் இல் ஹேவிங் ஆப்போசிட்ஸ் இப்போ இந்த ஆர்பிட்டல் ஆர்பிட்டல் நம்ம சொல்றோம்ல பேசிக்கா என்ன அப்படின்னா ஆர்பிட்டல்ல வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் சுத்திட்டு இருக்கு ஓகேவா இது ஓவர்ல பார்க்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஆர்பிட்டல்ல இருக்க எலக்ட்ரானும் இந்த ஆர்பிட்டல்ல உள்ள எலக்ட்ரானும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பேர் ஆகி பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா அவ்வளவுதான் ஓகேவா வேற ஒண்ணுமே கிடையாது இது பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ஆனா அதுல ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா ரெண்டு எலக்ட்ரானும் ஆப்போசிட் ஸ்பின்ல இருக்கும் சேம் ஸ்பின்ல இருக்க கூடாது ஓகேவா ஒண்ணு வந்து அப் ஸ்பின்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னொன்னு வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா டவுன் ஸ்பின்ல இருக்கும் ஓகேவா நம்ம அதை பார்க்கலாம் கீழே டேரக்ஷனல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பாண்ட் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ரொம்பவே முக்கியம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க டேரக்ஷனல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கோல் அண்ட் பாண்டுக்கு வந்து டேரக்ஷனல் நேச்சர் உண்டு அதே அயானிக் பாண்டுக்கு வந்து டேரக்ஷனல் நேச்சர் கிடையாது ஓகேவா டேரக்ஷனல் நேச்சர் அப்படின்னா நான் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ரெண்டு மாலிக்குள் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு மாலிக்குள் வந்து என்ஐசிஎல் எடுக்கிறேன் இப்போ என்ஏ ஓகேவா என்ஏசிஎல் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் என்ஏசிஎல்ல வந்து என்ஏவோட சார்ஜ் வந்து ப்ளஸ் சிஎல்லோட சார்ஜ் வந்து மைனஸ் இப்போ நான் வந்து என்ஏவை வந்து அதாவது என்ஏ ஆட்டமை மட்டும் வைக்கிறேன் ஓகேவா என்ஏ வந்து அயானா வைக்கிறேன் அதாவது ஒரு ஸ்பெரிக்கலாக இருக்கு அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணேன் அப்படின்னா இப்போ சிஎல் வந்து எந்த பக்கத்துல இருந்து வருதுன்றது எனக்கு வந்து இம்பார்ட்டனே கிடையாது சிஎல் எந்த பக்கத்துல இருந்து வந்தாலும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்ஏ ப்ளஸ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ சிஎல் மைனஸ் எங்க இருந்து வந்தாலும் இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சோடியம் பிளஸ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் ஏன்னா இதுக்கு நடுவில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரோஸ்டடிக் போஸ்ட் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிளஸ்க்கும் மைனஸ்க்கும் நடுவில் உள்ள அட்ராக்ஷன் மாதிரி அதாவது மேக்னெட்டோட நார்த்தும் சவுத்தும் அட்ராக்ட் ஆகிற மாதிரி ஓகேவா நீங்க வந்து கரெக்டா அதாவது நான் வந்து நைன்டி டிகிரியில கொண்டு வந்தா தான் அட்ராக்ட் ஆகும் அப்படின்லாம் கிடையாது நீங்க லைட்டா பெண்ட் பண்ணாலும் என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னா அட்ராக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நார்த்து சவுத் இருக்கிற வரைக்கும் அப்போ அயானிக் பாண்டுக்கு என்ன கிடையாது அப்படின்னா டேரக்ஷனல் நேச்சர் கிடையாது ஆனால் இப்போ நான் கார்பன் எடுத்துக்கிட்டேன் இல்லை வந்தால் வேற ஏதாவது ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு என்ன ஆட்டம் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா கார்பன் எடுக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ கார்பன் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா கார்பன் வந்து டெட்ராக்ரல் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஆர்பிட்டல் வந்து ஒன் நாட் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நினைக்கிறது கார்பன் டெட்ராக்ரல் ஆமாம் ஒன் நாட் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருக்கும் ஒவ்வொரு ஆங்கிலம் ஸோ பேசிக்காக என்னன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஆங்கிள்ல இருந்தா மட்டும் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் இப்ப வந்து நான் உதாரணத்துக்கு இங்க ஒரு ஆட்டம் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க ஒரு குளோரின் இருக்கு அப்படின்னா நான் ரெண்டாவது குளோரின் இங்க ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா இதோட ஆர்பிட்டல் எல்லாமே டேரக்ஷன் ஓகேவா அந்த பர்டிகுலர் டேரக்ஷன்ல வந்து கரெக்டா நீங்க வந்து அலைன் பண்ணா மட்டும் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது வந்து பாண்டு ஃபார்ம் ஆகும் சும்மா இஷ்டத்துக்கு நான் வந்து இப்படி வரேன் அப்படி வரேன் இப்படி பாண்டு ஃபார்ம் பண்றேன்னா பாண்டு ஃபார்ம் பண்ணாது ஓகேவா கோவல் அண்ட் பாண்ட் வந்து டேரக்ஷனல் நேச்சர் ஓகேவா ஸோ அதை வந்து நம்ம பார்க்கும்போது புரியும் அதை ஹைபிரிசேஷன் படிக்கும் போது ரொம்ப தெளிவா புரியும் ஓகேவா ஓகே ஆஸ் வி ஹாவ் ஆல்ரெடி சீன் த கோவல் அண்ட் பாண்ட் இஸ் ஃபார்ம் பை ஓவர் லாப்பிங் ஆஃப் அட்டாமிக
ஷேப் வந்து டிசைட் ஆகுது அதாவது ஒவ்வொரு பாண்டும் என்ன டேரக்ஷனில் என்ன ஆங்கிளில் இருக்கணும் அப்படின்னு ப்ரீ டிட்டர்மைண்ட் ஆன மாதிரி இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே டேரக்ஷனல் நேச்சரோடைய தான் இருக்குது ஓகேவா த வேலன்ஸ் மாடல் தேரி எக்ஸ்பிளைன் த ஷேப் த ஃபார்மேஷன் அண்ட் டேரக்ஷனல் ப்ராப்ளிஸ் ஆஃப் பாண்ட் இன் பாலி அட்டாமிக் மாலிக்யூல் லைக் மீத்தேன் அமோனியா அண்ட் வாட்டர் எக்ஸ் எக்ஸட்ரா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஓவர்லாப் அண்ட் ஹைப்ரிசேஷன் ஆஃப் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் ஹைப்ரிசேஷன் வந்து நம்ம கொஞ்சம் லேட்டாக படிப்போம் ஒரு இந்த இந்த பேஜ் கடைசி வரும்போது படிப்போம் ஓகேவா இப்போ இது ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் இந்த கான்செப்ட் நிறைய பேர் ஸ்கிப் பண்ணுவீங்க பட் இது ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா ஓவர்லாப்பிங் ஆஃப் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் அதாவது ஓவர்லாப் ஆகுறதுங்கிறது வந்து சும்மா ஆர்பிட்டல் வந்து பக்கத்தில் பக்கத்தில் வந்தோடனா ஓவர்லாப் ஆகாது அதுக்கும் சர்டைன் கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அது என்னன்னு பார்ப்போம் வென் ஆர்பிட்டல் ஆஃப் டூ ஆட்டம்ஸ் கம் க்ளோஸ் டு ஃபார்ம் பாண்ட் தேர் ஆர் ஓவர்லாப் மே பி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஆர் ஜீரோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு ஆர்பிட்டல் வந்து ரெண்டு பக்கத்தில் வரும்போது மூணு ஆப்ஷன் இருக்கு ஒன்று ஆர்பிட்டல் ஓவர்லாப் நடக்கலாம் இல்லை ஆர்பிட்டல் ஓவர்லாப்பு நடக்காமே இருக்கலாம் அதாவது எதுவுமே எந்த ஒரு இன்ட்ராக்ஷனுமே இல்லாமல் இருக்கலாம் மூணாவது அந்த பொசிஷனே ஃபேவரபிள் இல்லாமல் ரிப்பல் ஆகவும் சான்ஸ் இருக்கு ஓகேவா ஆக்சுவலாக அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பாண்டிங் ஆன்டி பாண்டிங் நான் பாண்டிங் நினைக்கேன் நான் பாண்டிங் ஓகேவா மூணு இது வரும் ஓகேவா அதில் ஜீரோங்கிறது நான் பாண்டிங்கு பாசிட்டிவ்ங்கிறது பாண்டிங்கு நெகட்டிவ்ங்கிறது ஆன்டி பாண்டிங்கில் வரும் ஓகேவா அது என்னங்கிறது நம்ம மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் சீரியில் பார்ப்போம் ஸோ இங்கே வந்து ஓவர்லாப்பை மட்டும் பார்ப்போம் ஓகேவா பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சைன் ஆன் பவுண்ட்ரி பவுண்ட்ரி சர்ஃபேஸ் டயக்ராம் அதாவது ஷோஸ் த சைன் பேஸ் ஆஃப் தி ஆர்பிட்டல் வேவ் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் நாட் ரிலேட்டட் டு சார்ஜஸ் ஸோ பேசிக்காக இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ன்னு போட்டுருக்காங்களா இது எல்லாமே ஆர்பிட் ஓகேவா இது பி ஆர்பிட்டு இது ஒரு பி ஆர்பிட்டு ஸோ இப்போ எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ளஸ் சைனும் ஒரு மைனஸ் சைனும் போட்டிருக்காங்க நல்லா கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ளஸ்ஸு மைனஸுங்கிறது நம்ம மேக்ஸில் வர்ற அடிஷனோ சப்ராக்ஷனோ பாசிட்டிவோ நெகட்டிவோ எதுவுமே கிடையாது ஓகேவா இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃபேஸ் மாதிரி ஏன்னா நம்ம வந்து வேவ் ஃபங்க்ஷனில் தான் எலக்ட்ரான்ஸை படிப்போம் ஓகேவா ஸோ வேவ் ஃபங்க்ஷனில் படிக்கும்போது எலக்ட்ரானை வந்து நம்ம எப்படி போடலாம் அப்படின்னா இப்படி போடுவோம் ஓகேவா சைன் படிக்கும்போது நம்ம வேவ் ஃபங்க்ஷன் எப்படி போடுவோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சைன் வேவில் போடுவோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் இந்த ஃபேஸை வந்து ப்ளஸ்ஸுன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா இந்த ஃபேஸை நான் என்னென்னு எடுத்துக்கிடுவேன் அப்படின்னா மைனஸ்ன்னு எடுத்துக்கிடுவேன் இது என்னோட இஷ்டம் தான் ஓகேவா நான் எதோ ப்ளஸ்ஸாக எடுக்கிறேன் எதோ மைனஸாக எடுக்கிறேன்றத நான் டிசைட் பண்ணுறேன் இப்போ என்னென்னா சிமிலர் ஃபேஸ் வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு ஃபேஸ் இதை இப்போ நான் ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதோட ரிசல்ட் வந்து கூடும் அதாவது சம்மப் ஆகும் ஏன்னா இதுவும் ப்ளஸ் ஃபேஸு இதுவும் ப்ளஸ் ஃபேஸு அப்போ எனக்கு இது கிடைக்கிற ரிசல்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டும் சம்மப் ஆகி ஓகேவா ரெண்டும் சம்மப் ஆகி எனக்கு பெரிய வேவ் கிடைக்கும் அதாவது வேவ் வந்து ஆட் ஆகும் அதே இது நான் இப்போ இந்த இதில் வந்து நான் வந்து ப்ளஸ் சைனை மிக்ஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னா கேன்சல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இது ரெண்டும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட் ஆகும் இப்போ இது வந்து மைனஸ் ஃபேஸு இது வந்து ப்ளஸ் சாரி இது மைனஸ் ஃபேஸு இது ப்ளஸ் ஃபேஸுங்கும் போது இது ரெண்டும் என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னா கேன்சல் ஆகி என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா எனக்கு வேவ் வந்து ஒன்று சின்னதாகவும் இல்லை முழுசாக என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா கேன்சல் ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரே ஃபேஸை தான் என்ன ஆக முடியும் அப்படின்னா ஓவர்லாப் ஆக முடியும் ஆப்போசிட் ஃபேஸ் என்ன ஆகாது அப்படின்னா ஓவர்லாப் ஆகாது அதுக்கு பதில் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ஆன்டி பாண்டிங் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா ஸோ அதை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அதுதான் நம்ம இந்த ப்ளஸ் மைனஸ்ன்னு போடுறோம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த ப்ளஸ் மைனஸுங்கிறது அடிஷனோ சப்ராக்ஷனோ மல் இதுவோ கிடையாது ஓகேவா பாசிட்டிவோ நெகட்டிவோ கிடையாது இது ஜஸ்ட் ஃபேஸ்க்காக போடுறது ஓகேவா அதான் இங்கே போட்டிருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சைன் வந்து பவுண்டரி சர்ஃபேஸ் டயக்ராம் ஸோ த சைன் ஃபேஸ் ஆஃப் தி ஆர்பிட்டல் வே ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஆர் நாட் ரிலேட்டட் டு சார்ஜ் சார்ஜ் கிடையாது ஓகேவா ஆர்பிட்டல் ஸ்வாமிங் பாண்ட் ஷுட் ஹாவ் அ சேம் சைன் ஓகேவா நான் அதான் சொன்னேன் ஒரு ஆர்பிட்டல் ஓவர்லாப் ஆகணும் அப்படின்னா அதோட ஃபேஸ் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா சேமாக இருக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த எக்ஸாம்பிளை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டுமே என்ன ஃபேஸ் அப்பட
it would be therefore interesting to use may be theory to find out if this geometrical shape can be explained in terms of orbital overlap okay va if we edit in the moon manipulate nam thumb thumb paakrona nalla gavanichu paathinga appadina idhum tetragonal la dhaan irukum idhum tetragonal dhaan idhum tetragonal la irukum okay va nam shape vachu paakumbodhu dhaan shape maarum indha padi idhukum idhukku vandu lone pair irukadhu idhukku oru lone pair irukum idhukku rendu lone pair irukum okay va nam vandu idha neenga padikkala appadina pona video part 3 video eduthinga na ungalku indha moon molecule oda idhume ungalku theriyum okay va Let's once consider the methane. Model molecule will be the electronic configuration of carbon in its ground state. Okay, wow. so we will explain this one. This is the first time we will go to the first time. We will explain this one. The number of carbon is 6. Okay, wow. If you know the electronic configuration, you will be in the second chapter. If you are in the second chapter, you will be in the electronic configuration. You will be in the second chapter. You will be in the second chapter. ஸோ கார்பனோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன அப்படின்னா ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி டூ ஓகேவா நல்லா வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட் அப்படின்பாங்க கிரவுண்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னா நார்மலாக லோவஸ்ட் எனர்ஜி ஸ்டேட் மாதிரி கிட்டத்தட்ட அது நியூட்ரலாக இருக்கும்போது உள்ளது ஓகேவா ஸோ இதுதான் இதோட என்ன ஸ்டேட் அப்படின்னா கிரவுண்ட் ஸ்டேட் ஓகேவா ஸோ இதோட எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் அப்படிங்கும் போது என்ன பண்ண இப்போ இது இது வந்து நமக்கு தேவையில்லை ஏன் அப்படின்னா இது வந்து வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் கிடையாது எதுதான் ரியாக்ஷன்ல இன்வால்வ் ஆக போகுது அப்படின்னா பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் தான் இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ நமக்கு முக்கியமா இந்த டூ எஸ் டூவும் டூ பி டூவும் தான் தேவைப்படும் ஓகேவா இப்ப நான் அந்த டூ எஸ் டூவும் டூ பி டூவும் போடுறேன் அப்படின்னா இப்போ எஸ் ஆர்பிட்டல்ல போடுறேன் அப்படின்னா எஸ்க்கு வந்து ஒரு பாக்ஸ் தான் போடுவோம் ஸோ ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கனால ரெண்டையும் ஃபில் பண்ணிட்டேன் டூ பி டூங்கும் போது பி ஆர்பிட்டல்ல மொத்தம் மூணு ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கும் ஸோ பி ஆர்பிட்டல் இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒன் டூ ஓகேவா இப்படி போடுறேன் இப்போ இது வந்து கார்பனோடது இப்போ நான் எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா சிஹெச் ஃபோர் தேவை ஓகேவா அப்போ ஹெச் ஃபோர் தேவை நாலு ஹைட்ரஜன் தேவை இமேஜின் பண்ணி பாருங்க ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ண என்ன வேணும் அப்படின்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் தேவை இப்போ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான்ல ஒரு எலக்ட்ரான் எங்க இருந்து வரணும் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன்ல இருந்து வரணும் இன்னொரு எலக்ட்ரான் எங்க இருந்து வரணும் அப்படின்னா கார்பன்ல இருந்து வரணும் அப்போ பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் போது ஆர்பிட்டல்ல ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா இப்போ இங்க ரெண்டு ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஆனால் இங்கேயோ இங்கேயோ ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஏன்னா இங்கே ரெண்டு பாண்டும் கார்பன் வச்சிருக்கு இங்கே பாண்ட் கார்பன் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாது ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கார்பனை எக்ஸைட் பண்ணணும் எக்ஸைட் பண்ணணும் அப்படின்னா எனர்ஜி அப்சார்வ் பண்ணி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இங்கே லோவர் எனர்ஜியில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் வந்து எங்கே போவோம் அப்படின்னா ஹையர் எனர்ஜிக்கு போவோம் ஏன்னா ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் டூ இயர்ஸோட டூ பியோட எனர்ஜி வந்து அதிகம் ஓகேவா அப்போ எனர்ஜி லைட்டாக அப்சார்வ் பண்ணி தான் போவோம் இப்போ எனர்ஜி அப்சார்வ் பண்ணுறனால இந்த மாலிக்கில் வந்து அன்ஸ்டேபிள் ஆகுமா அப்படின்னா கரெக்டு தான் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்டெபிலிட்டி கம்மி தான் அதனால் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் ரொம்ப நேரம் இருக்காது ஆனால் அந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் போகிற நேரத்தில் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ஹைப்ரிசேஷன் ஒரு கான்செப்ட் உண்டு ஆக்சுவலாக அதை நம்ம பின்னாடி படிப்போம் ஸோ பேசிக்காக என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகி என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா அந்த பாண்ட் வந்து தலுப்பி இதை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணி விட்டுரும் இல்லைனா காம்பன்சேட் பண்ணிடும் ஓகேவா ஸோ அந்த எலக்ட்ரான் வந்து இங்கே போகிற மாதிரி போடுறேன் அதுதான் என்ன அப்படின்னா எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் ஓகேவா ஸோ நான் இப்போ எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் வரையிறேன் ஸோ எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் எப்படி வரையிறேன்னு நல்லா கவனிங்க அப்போ எஸ்ஆர்பிட்டில் இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் என்ன ஆகிரும் அப்படின்னா எக்ஸைட் ஆகிரும் ஓகேவா ஓகே பி ஓகேவா ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு ஓகேவா இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இது வந்து எக்ஸைட் ஆயிடுச்சு இப்போ நல்லா கவனிங்க இப்போ நான் வந்து ஹைப்ரைசேஷன் கான்செப்ட்டு போல சும்மா ஜென்ரலாக இப்போ சொல்கிறேன் ஓகேவா இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா நான் இமேஜின் பண்ணுறேன் அப்போ இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் வந்து பைண்ட் ஆகுது அதோட எலக்ட்ரானை யூஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டுமே என்ன ஆகலாம் அப்படின்னா பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மொத்தம் நாலு ஹைட்ரஜன் வருது நாலு ஹைட்ரஜன் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒன்று ஒன்று பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது நல்லா கவனிங்க மறுபடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ இது மூணும் பி ஆர்பிட்டல் நமக்கு ஆல்ரெடி பி ஆர்பிட்டலை பத்தி தெரியும் பி எக்ஸ் பி ஒய் பி செட் ஓகேவா மொத்தம் மூணு ஆங்கிள்ல இருக்கும் அதாவது பி எக்ஸ் பி ஒய் பி செட் நான் மூணு டயக்ராமையும் போடல இப்படி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீட்டாக இல்லை பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இல்லை பட் வந்து மூணு ஆக்சிஸில் இருக்கும் அது மட்டும் நமக்கு தெரியும் ஓகேவா ஸோ நான் அந்த ஆக்சிஸை மட்டும் போட ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ பேசிக்காக என்னென்னா இப்போ மூணு ஆக்சி
இது ரெண்டு நீங்க வந்து மாத்தி போட்டாலும் யாரும் கண்டுக்க மாட்டாங்க ஓகேவா ஓகே ஸோ இது வந்து ஜெட்டு போடுறோம் இப்போ நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா இது மூணும் நைன்டி டிகிரி ஓகேவா ஸோ கார்பனில் இந்த மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணு இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நைன்டி டிகிரியில் வருது ஓகேவா மூணும் நைன்டி டிகிரியில் வருது ஒவ்வொரு ஹைட்ரஜனும் ஆனால் இந்த எஸ் ஆர்பிட்டல் வந்து என்ன ஷேப் அப்படின்னா ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பு ஏன்னா பி ஆர்பிட்டல் தான் டம்பிள் ஷேப் எஸ் வந்து ஸ்பெரிக்கல் அப்போ எங்கே வேணாலும் என்ன ஆகலாம் அப்படின்னா ஓவர்லாப் ஆக ஆரம்பிக்கலாம் ஓகேவா சிமிலர் ஃபேஸாக இருக்கிற வரைக்கும் ஆப்போசிட் ஃபேஸ் கிடையாது சிமிலர் ஃபேஸாக இருக்கிற வரைக்கும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எங்கே வேணாலும் ஓவர்லாப் ஆகலாம் அப்போ இந்த இது எங்க இருக்கலாம் அப்படின்னா ஓகே அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் வந்து எங்க வேணாலும் ஃபுல் ஆகலாம் இமேஜின் பண்ணுங்க அப்ப இந்த எலக்ட்ரான் வந்து இங்கேயும் வரலாம் இங்கேயும் வரலாம் இங்கேயும் வரலாம் இங்கேயும் வரலாம் எங்க வேணாலும் வரலாம் இந்த ஹைட்ரஜன் ஆனா ரியாலிட்டில மீத்தேனோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படிதான் இருக்கா அப்படின்னா கிடையாது ஏன்னா ரியாலிட்டில நமக்கு ரொம்ப தெளிவா தெரியும் மீத்தேனோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னா டெட்ராகிட்ரல் ஒவ்வொரு பாண்டுமே என்ன அப்படின்னா கரெக்டாக ஒன் நாட் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரியில் இருக்கும் ஓகேவா அதாவது ஒவ்வொரு ஹைட்ரஜனும் கரெக்டாக அதாவது இடத்துல இருக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இதுவும் என்ன அப்படின்னா ஒன் நாட் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரியில் இருக்கு ஓகேவா எதுவுமே ரேண்டமாக இல்லை ஃபைவ் டிகிரியில் இருக்கு அப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து டைரக்ஷனல் நேச்சர் இல்லாமல் இருக்கு கொஞ்சம் ஆனால் இதை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் டைரக்ஷன்லாம் ரொம்ப கரெக்டாக ஏதோ ஒன்று ஃபாலோ பண்ணுது அப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் வரைக்கும் கரெக்டாக தான் போகிறோம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒன்று நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மிஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் என்ன அப்படின்னா ஹைப்ரைசேஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ஓகேவா இப்போ நம்ம ரீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியும் இங்கே பாருங்கள் ஸோ த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் கார்பன் இன் இட்ஸ் க்ரௌண்ட் ஷீட் ஸோ வந்து கார்பனோட க்ரௌண்ட் ஷீட்டாக தான் போட்டிருக்காங்க இது ஒன் எஸ் டூக்கு பதில் நம்ம ஹீலியம் அப்படின்னு நோபிலியாஸோட தான் போட்டிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா டூ எஸ் ஒன் டூ பி எக்ஸ் ஒன் டூ பி ஒய் ஒன் டூ பி செட் ஒன் ஒன்றும் கிடையாது இதை தான் ஓகேவா இதை தான் நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் ஓகேவா இதை வந்து பி எக்ஸ் பி ஒய் பி செட்னு பிரித்தோம் அப்படின்னா இங்கே போடுவோம் பி எக்ஸ் பி ஒய் பி செட் ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா டூ எஸ் அதாவது முன்னாடி ஹீலியம் போட்டுருவோம் ஹீலியம் போட்டுட்டு டூ எஸ் ஒன்று டூ பி எக்ஸ் ஒன்று டூ பி ஒய் ஒன்று டூ பி Z1, ஒன்று ஓகேவா ஸோ இதை தான் போட்டிருக்காங்க எலக்ட்ரானாக தான் இப்படி போட்டிருக்காங்க ஸோ இதை பார்த்து பயப்படலாம் வேண்டாம் ஓகேவா த எனர்ஜி ரெக்வைட் ஃபார் த எக்ஸைட்டேஷன் இஸ் காம்பன்சேட்டட் பை த ரிலீஸ் ஆஃப் எனர்ஜி டியூ டு ஓவர்லாப் ஓவர்லாப் பிட்வீன் த ஆர்பிட்டர் ஆஃப் கார்பன் அண்ட் தி ஹைட்ரஜன் ஓகேவா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் அதாவது எக்ஸைட் ஆகிறதுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படும் எனர்ஜி கூடுது ஓகேவா அப்போது எனர்ஜி கூடுனா அதோட ஸ்டெபிலிட்டி குறையுது ஓகேவா ஆனால் அந்த இதை வந்து எங்கே காம்பன்சேட் பண்ணிடும் அப்படின்னா பாண்டு ஃபார்ம் பண்ணும் போது என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா அந்த இதை காம்பன்சேட் பண்ணி விட்டுரும் ஓகேவா ஸோ நம்ம இதை மேலே வாசிக்க முடியாது இந்த டயரமை லைட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஆல்ரெடி இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இது வந்து என்ன அப்படினா பை பாண்டுக்குள்ள ஃபார்மேஷன் ஓகேவா ஏன்னா இது வந்து லேட்ரல் ஓவர்லாப் இது வந்து ஈக்வட்டோரியல் ஓவர்லாப் அதாவது இப்படி ஓவர்லாப் ஆகும் இப்படி ஓவர்லாப் ஆச்சு அப்படின்னா இப்படி இப்படி சைட் ஆஃப்ல இப்படிலாம் ஓவர்லாப் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து லேட்ரல் ஓவர்லாப் ஓகேவா ஸோ இதை போட்டிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பாசிபிள் இது நாட் பாசிபிள் பாசிபிள் நாட் பாசிபிள் ஓகேவா ஏன்னா ஆப்போசிட் ஃபேஸ் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ் ஆர்பிட்டலில் வந்து இஷ்டத்துக்கு எல்லா சைட்லாம் வர முடியாது காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரி பி ஆர்பிட்டல் இருந்துச்சு அப்படின்னா எஸ்ஸோட ஒரு இது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அட்ராக்ட் ஆகும் இன்னொரு ஃபேஸ் என்ன ஆகுன்னா ரிப்பல் ஆகும் ஏன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் ஸோ எஸ் வந்து எப்போவுமே எப்படி தான் ஓவர்லாப் ஆகணும் அப்படின்னா கரெக்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அதை இப்படி தான் ஓவர்லாப் ஆகும் எஸ்ஸும் பியும் ஓவர்லாப் ஆகணும் அப்படின்னா இது ப்ளஸ் ஃபேஸ் அப்படின்னா வர்ற இதுவும் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஃபேஸாக தான் இருக்கணும் ஓகேவா இப்படி தான் ஓவர்லாப் ஆகணும் ஒரு வேளை மைனஸாக இருந்தால் இதுவும் மைனஸாக இருக்கணும் ஓகேவா இப்படி தான் ஓவர்லாப் ஆகணுமே தவிர சைட் ஆக்லலாம் இப்படி வர முடியாது ஓகேவா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த ஃபோர் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டர் ஆஃப் கார்பன் ஈச் வித் அண்ட் அன்பேர் எலக்ட்ரான் கேன் ஓவர்லாப் வித் ஒன் எஸ் ஆர்பிட்டர் ஆஃப் ஃபோர் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் விச் ஆர் ஆல்சோ சிங்லி ஆக்குபைடு நான் அதெல்லாம் சிங்கிள் போட்டிருக்கோம் நாலு இது இருக்கு
பாண்டுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்ஷன் இருக்காது அது எங்க வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு இப்போ ஒரு வியூ வருது ஓகேவா திஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் டஸ் நாட் ஃபிட் இன் வித் டெட்ராக்டர் சிஹெச் பாண்ட் அப்ப இது என்ன ஆகலாம் அப்படின்னா ரியாலிட்டி கூட மேட்ச் ஆகலாம் ஏன்னா ரியாலிட்டியில நமக்கு நல்லா தெரியும் மீசியன் மாலிகரோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னா டெட்ராகட்டர் அதுல உள்ள ஒவ்வொரு ஹைச் சி ஹெச் பாண்டும் என்னவா இருக்கு அப்படின்னா ஒன் நாட் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரியில இருக்கு ஓகேவா கிளியர்லி இட் ஃபாலோஸ் தட் சிம்பிள் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் ஓவர் லாப் டஸ் நாட் அக்கௌண்ட் ஃபார் த டைரக்ஷனல் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் பாண்ட் இன் சிஹெச் ஃபோர் யூசிங் சிம்லர் ப்ரொசீஜர் அண்ட் ஆர்குமெண்ட் இட் கேன் பி சீன் தட் கேஸ் ஆஃப் அமோனியா வாட்டர் இது ஒவ்வொன்றுக்குமே பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ப்ரொசீஜர்ல இப்ப நம்ம போட்ட மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரியாலிட்டில வர்ற வேல்யூவோட டிவியேட் ஆகி வருது ஓகேவா ஏன்னா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா முக்கியமான ஒரு கான்செப்டை இப்போ நம்ம இன்னும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஹைப்ரிசேஷனை நம்ம இன்னும் போல அப்ப இதுக்கப்புறம் தான் என்ன கான்செப்ட் வர போகுது அப்படின்னா ஹைப்ரிசேஷன் கான்செப்ட் வர போகுது ஓகேவா ஓகே டைப்ஸ் ஆஃப் ஓவர் லாப்பிங் அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் பாண்ட் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் பாண்ட் எல்லாம் இருக்கு இப்போ சிக்மா பாண்ட் இருக்கு பை பாண்டும் இருக்கு எப்பனா சிக்மா பாண்ட் ஃபார்ம் எல்லாம் எப்பனா பை பாண்ட் ஃபார்ம் எல்லாம் அப்படின்னு பாக்கலாம் இன்னொன்னு நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க உங்க புக்ல வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி உங்க லெவலுக்கு தான் ப்ரூஃப் இருக்காங்க அதனால உங்களுக்கு அதிகபட்சம் என்னென்ன ஆர்பிட்டல் தான் கொடுக்காங்க அப்படின்னா எஸ் ஆர்பிட்டலும் பி ஆர்பிட்டல் மட்டும் தான் இருக்கு டி ஆர்பிட்டல் பத்தி லைட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க கீழே ஆனா அதை பத்தி சும்மா எக்ஸாம்பிள் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்களே தவிர டி ஆர்பிட்டல் பத்தி ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க ஸோ உங்களுக்கு ஓவர் லேப்ல வந்து எதுதான் இருக்கும் அப்படின்னா பிஆர் பிட்டலும் எஸ்ஆர் பிட்டல் மட்டும் தான் இருக்கும் ஓகேவா அதனால இது ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா சிக்மா பாண்ட் அப்படின்னா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா சிக்மா பாண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா ஆக்சிடல் ஓவர் லேப் ஓகேவா அதாவது ஆக்சிஸ் ஒரு ஒரு ஆக்சிஸ் ஓவர் லேப் ஆகும் இப்ப நான் அந்த டயக்ராம் வரையிறேன் ஓகே ஸோ என்னன்னா சிக்மா பாண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஆக்சிடல் ஓவர் லாப் ஓகேவா ஸோ ஆக்சிடல் ஓவர் லாப்னா என்ன அதே மாதிரி பை பாண்டு ஒன்று படிப்போம் அது வந்து ஈக்வட்டோரியல் ஓவர் லாப் ஓகேவா அதில் என்ன எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு ஆக்சிஸ் எடுக்கேன் அதாவது இது வந்து நான் என்ன எடுக்கேன் அப்படின்னா ஜெட் ஆக்சிஸ்னு எடுக்கேன் நீட்டாக போடுற லைனை இந்த ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த இதுதான் உங்களுக்கு தெரியும் இது உங்களுக்கு ஓகே இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஜெட் ஆக்சிஸ் எடுக்கேன் இது நான் எக்ஸ் எடுத்தேன் அப்படின்னா இதை வந்து நான் ஒயின்னு எடுக்கேன் ஓகேவா அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் வரும் அப்போ இது ஒயினா இது எக்ஸ் இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஜெட் ஓகேவா இப்போ நான் வந்து இங்கே ஆர்பிட்டல் இருக்கு அதாவது ஒன்று கொண்டு இப்படி ஓவர் லேப் ஆகுது ஆக்சிஸ்க்கு மேலேயே ஓவர் லேப் ஆகுது அப்படின்னா அதை தான் நான் என்னன்னு சொல்லுவேன் அப்படின்னா ஆக்சிடல் ஓவர் லேப் அப்படின்னு ஓகேவா ஸோ இப்போ நீங்க நல்லா கவனிச்சுங்கன்னா இது ரெண்டு ஜெட்டும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒன்று கொண்டு மேலே ஓவர் லேப் ஆகுது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் எப்பவுமே சிக்மா பாண்டு ஃபார்ம் பண்ணும் போது முடிஞ்ச ஜெட் ஆக்சிஸ்லேயே ஃபார்ம் பண்ணுங்க ஓகேவா ஏன்னா ஜெட் ஆக்சிஸ் தான் எப்பவுமே நம்ம ஆக்சியா எடுப்போம் ஓகேவா அப்போ இதுதான் என்ன அப்படின்னா ஆக்சிடல் ஓவர் லேப் இப்போ நான் இங்க பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணேன் அப்படின்னா அதாவது இங்க நான் பி பாண்ட ஃபார்ம் பண்ணேன் அப்படின்னா ஒய் ஆக்சிஸ்ல ஃபார்ம் பண்றேன் ஸோ ஒய் ஆக்சிஸ்ல பாண்ட் ஃபார்ம் பண்றேன் அப்படின்னா இப்ப இது எப்படி பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா ஈக்வட்டோரியல் ஓவர் லேப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவலா இது ரெண்டும் ரொம்ப பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணீங்க அப்படின்னா சைடு வைஸ்ல இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஓவர் லேப் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த ஒய் ஆக்சஸும் இந்த ஒய் ஆக்சஸும் என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா சைடு வைஸ் ஓவர் லேப் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா பை பாண்ட் அப்படின்போம் புரியுதா உங்களுக்கு இந்த நடுவில் இருக்கிறது வந்து என்ன பாண்ட் அப்படின்னா சிக்மா பாண்டு ஆக்சியல் ஓவர் லேப் இந்த சைடு வைஸ் ஓவர் லேப் ஆகுறது பேர் என்ன அப்படின்னா ஈக்வட்டோரியல் ஓவர் லேப் அப்படின்பாங்க இது வந்து ஆக்சியல் ஓவர் லேப் ஓகேவா இது ஆக்சியல் ஓவர் லேப் இது வந்து ஈக்வட்டோரியல் ஓவர் லேப் இப்போ உங்களுக்கு லைட்டா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அதனாலதான் ஜெட் இப்போ வேற கலர்ல நான் போடுறேன் இப்போ ஒய் எக்ஸ் அதே மாதிரி இப்போ எக்ஸ போட்டேன் அப்படின்னா எக்ஸ விடதும் அதே மாதிரி தான
sigma bond. This type of covalent bond is formed by the end to end head on overlap. Okay, wow. Inge nalla kaun chinga apni na end to end. Ido oru oru endo, inno oru endo na agda apni na overlap agda. Okay, wow. End to end overlap along the internuclear axis. End nucleus ke nadu lo ulla axis. Okay, wow. Internuclear axis. End nucleus ke nadu lo ulla axis. Aada internuclear axis. Okay, wow. This is called as head on overlap or axial overlap. Okay, wow. Na agda axial in greta me use panna. ஹெட் ஆன் ஓவர்லாப்ங்கிற வேர்டை வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்டாக யாரும் யூஸ் பண்ணி கேட்டது கிடையாது பட் அது வந்து இருக்கு ஓகேவா அந்த நேம் இருக்கு திஸ் கேன் பி ஃபார்ம்ட் பை எனி ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டைப்ஸ் ஆஃப் காம்பினேஷன் ஆஃப் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் இப்போ வந்து சிக்மா பாண்ட் எப்படிலாம் ஃபார்ம் ஆகலாம் அப்படின்னா ரெண்டு எஸ் ஆர்பிட்டல் ஓவர்லாப் ஆகலாம் அதான் எஸ் எஸ் ஓவர்லாப்பிங் அப்படின்போம் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு எஸ் ஆர்பிட்டல் ரெண்டுமே ஃபேஸ் ஒன்னா இருக்கணும் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஃபேஸ் எப்பவுமே ஆர்பிட்டல் ஓவர்லாப் பண்ண போது சேமாக தான் இருக்கும் இதை மைனஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதையும் மைனஸாக தான் எடுக்கணும் ஓகேவா இது ப்ளஸ்னா அதுவும் ப்ளஸ்ஸாக தான் இருக்கணும் ப்ளஸ்ஸையும் மைனஸும் எடுத்து ஓவர்லாப் பண்ண முடியாது ஓகேவா அதை வந்து டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸ் மாதிரி மைண்டில் நியாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ எஸ்எஸ் ஓவர்லாப் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்எஸ் ஓவர்லாப்பிங் இந்த டயக்ராம் நம்ம எங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் ஹெச் டூ மாலிக்குள்ள பார்த்தோம் ஓகேவா ஏன்னா ஹைட்ரஜன் ரெண்டுக்குமே எஸ்எஸ் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா எஸ்பி ஓவர்லாப்பிங் இதுக்கு நீங்கள் என்ன எக்ஸாம்பிள் போடலாம் அப்படின்னா ஹெச்சிஎல் போடலாம் ஏன்னா குளோரின்க்கு வந்து வேவன்ஷியல் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா பிஆர் பிட்டலில் இருக்கும் எஸ் ஆர்பிட்டல் வந்து ஹைட்ரஜனுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எஸ் இருக்கும் அப்போ ஹைட்ரஜனோட எஸ்ஸும் குளோட்டினோட பி ஆர்பிட்டலும் ஓவர்லாப் ஆகும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டைப் கிடைக்கும் ஓகேவா எஸ்பி ஓவர்லாப் இப்போ பிபி ஓவர்லாப்பிங் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நம்ம நிறைய எடுக்கலாம் இப்போ எஃப் டூவே எடுக்கலாம் ஃப்ளூரின் டூவே எடுக்கலாம் ஓகே எஃப் டூ சாரி ஃப்ளூரின் டூ மாதிரி எஃப் டூ ஓகேவா ஃப்ளூரின் மாலிக்குல் ஓகேவா ஏன்னா ஃப்ளூரினோட ரெண்டுமே வேலன்ஸ் செலக்ட் ஆன என்ன அப்படின்னா பி ஆர்பிட்டல் அப்போ ரெண்டு பி ஆர்பிட்டலும் ஓவர்லாப் ஆகும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஓவர்லாப் கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா எல்லாமே இன்டர் நியூக்ளியர் ஆக்சிஸ் ஓவர்லாப் ஏன்னா இதுக்கு நடுவில் இங்கே நியூக்ளியஸ் இருக்கும் இங்கே நியூக்ளியஸ் இருக்கும் இது இன்டர் நியூக்ளியர் அதே மாதிரி இங்கே நியூக்ளியஸ் இங்கே நியூக்ளியஸ் இதுவும் இன்டர் நியூக்ளியர் இதுவும் என்ன அப்படின்னா இன்டர் நியூக்ளியர் ஓகேவா ஸோ சிக்மா பாண்ட் அப்படின்றது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா இன்டர் நியூக்ளியர் ஆக்சிஸ் இப்போ பை பாண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பை பாண்ட் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இது வந்து ஆக்சியல் ஓவர்லாப்பிங் சைட் வைஸ் ஓவர்லாப்பிங் ஓகேவா இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பை பாண்ட் இந்த அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் ஓவர்லாப் இன் சச் அவே தட் தேர் ஆக்சிஸ் ரிமெயின் பேரல் டு ஈச் அதர் and perpendicular to internuclear axis okay va ena internuclear axis ki idhum perpendicular da idhum perpendicular da ena nam and diagram la nalla paathom appadina nalla theriyum inda paathinga appadina inga paarga idhu vandu internuclear axis appadina y axis um internuclear ku vandu 90 degree adhe maari idhum internuclear axis ku enna appadina 90 degree okay va so adha kuduthirukanga perpendicular nu kuduthirukanga the orbital form due to sideways overlapping na already sonna idhu vandu ஹெட் ஆன் ஓவர்லாப்பிங் கிடையாது சைட் வைஸ் ஓவர்லாப் ஆகும் ஆஃப் டு சார்ஜர் டைப் அதாவது இந்த பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி கர்வ் டைப்பில் இருக்கும் ஓகேவா சார்ஜ் கிளவ் அபவ் அண்ட் தி பிலோ தி பிளேன் ஆஃப் தி பார்ட்டிசிபேட்டிங் ஆட்டம் இந்த பை பாண்ட் பார்க்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு மேவ மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஏன்னா கீழே பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் மேடம் வந்து இந்த எலக்ட்ரான் வந்து லூஸாக தான் இதாகிருக்கும் ஓகேவா பை பாண்ட் வந்து சிக்மா பாண்ட் மாதிரி ஸ்ட்ராங் கிடையாது ஸோ இது வந்து லூஸாக தான் ஹோல்ட் ஆகிருக்கும் அதனால இதை வந்து பார்க்குறதுக்கு என்னென்னா நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகி பார்க்குறதுக்கு ஒரு கிளவுடு மாதிரியே இருக்கும் ஓகேவா பை பாண்டும் சாரி சிக்மா பாண்ட் பை பாண்ட் ஓகேவா மேலேயும் கீழேயும் இருக்கும் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் சிக்மா அண்ட் பை பாண்ட் இது சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி படித்தோம் எவ்வளோக்குள்ள ஓவர்லாப் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அவ்வளோக்குள்ள பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ லேட்ரல் ஓவர்லாப் அப்படிங்கிறது அதாவது ஆக்சியல் ஓவர்லாப் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஈக்வட்டோரியல் ஓவர்லாப் அப்படிங்கிறது வந்து வீக் ஓகேவா அப்போ வந்து சிக்மா பாண்டு தான் என்ன அப்படின்னா பை பாண்டோட ஸ்ட்ராங்கு பை பாண்டு வந்து சிக்மா பாண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது வீக் தான் ஓகேவா பேசிக்கலி த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் பாண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆஃப் வந்து எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஓவர்லாப்பிங் இன் கேஸ் ஆஃப் சிக்மா பாண்ட் த ஓவர்லாப்பிங் ஆஃப் ஆர்பிட்டல் டேக் பிளேஸ் என்ன லார்ஜர் எக்ஸ்டென் ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா சிக்மா பாண்டு தான் ஸ்ட்ராங் இருக்கு ஓகேவா ஹென்ஸ் இட் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் ஆஸ் கம்பேர் டு பை பாண்ட் வேர் த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஓவர்லாப்பிங் அக்கோர்ஸ் டு அ ஸ்மால் எக்ஸ்டென்ட்
சி ட்ரிபிள் பாண்டு சியை இப்படி முழுசாக உடைக்கிறது தான் கஷ்டம் ஆனால் நம்ம என்ன படித்தோம் அப்படின்னா சிக்மா பாண்டு ஸ்ட்ராங்கர் தென் பை பாண்டுன்னு படித்தோம் அப்போ இது வந்து பை பாண்டு தானே அப்போ ஏன் இது வந்து வே கஷ்டம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிக்மா பாண்டுக்கு பை பாண்டு அடிஷன் ஓகேவா இப்போ இந்த சிக்மா பாண்டோட எனர்ஜி டென்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா இதுலேயும் ஒரு சிக்மா பாண்டு இருக்குது ஒரு பை பாண்டு இருக்குது அப்போ இது டென் பிளஸ் செவன் புரியுதா சிக்மா பாண்டோட எனர்ஜி அதிகம் பை பாண்டோட எனர்ஜி கம்மி ஆனால் இந்த ரெண்டும் சேரும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா கூடுது அதே மாதிரி இதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா டென் பிளஸ் செவன் பிளஸ் செவன் ஏன்னா வந்து ரெண்டு சிக்மா பாண்ட் சாரி பை பாண்ட் இருக்கு ஓகேவா அப்போ இது வந்து ஆட் ஆகுது பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்மா பாண்டு ஸ்ட்ராங் தான் ஆனால் இப்படி நம்ம பாண்டை பார்க்கும்போது அதையும் இது என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா ஸோ ட்ரிபிள் பாண்ட் ஸ்ட்ராங்கர் தான் டபுள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட் ஸ்ட்ராங்கர் தான் சிங்கிள் பாண்ட் இதுதான் அதுக்கு ரீசன் ஓகேவா இது வந்து ஒரு சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் காமன் நாலேஜ் தான் அதுவா ஸோ அதை குழப்பிக்கிடாதீங்க ஓகேவா ஓகே இப்போதான் நம்ம எந்த டாபிக்குள்ள போறோம் அப்படின்னா ஹைப்ரிசேஷன் டாபிக்குள்ள போறோம் ஹைப்ரிசேஷன் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்டான டாபிக்கு இது தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது ஓகேவா ஏன்னா இது வந்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுவீங்க இன் ஆர்டர் டு எக்ஸ்பிளைன் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஜாமெண்ட்ரிக் அண்ட் ஷேப் ஆஃப் பாலி அட்டாமிக் மாலிகூல் லைக் மீத்தேன் அமோனியா அண்ட் வாட்டர் எக்ஸெட்ரா பாலிங் இன்ட்ரடியூஸ் கான்செப்ட் கான்செப்ட் ஆஃப் ஹைப்ரிசேஷன் அக்கார்டிங் டு ஹிம் த அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் கம்பைன் டு ஃபார்ம் நியூ செட் ஆஃப் ஈக்குவலன்ட் ஆர்பிட்டல் நோன் அஸ் ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டல் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து கார்பனை போட்டு பார்த்தோம் போட்டு பார்க்கும்போது மூணு ஆர்பிட்டல் வந்து நைன்டி டிகிரியில் இருந்துச்சு ஒன்று வந்து எஸ் வந்து நான் டைரக்ஷனலாக இருந்துச்சு ஓகேவா அது வந்து எது கூட மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா நமக்கு ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கிற மீசைன் கூட மேட்ச் ஆகலை அதனால தான் இவர் என்ன கான்செப்டை கொண்டு வராரு அப்படின்னா ஹைப்ரைசேஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வராரு இது என்ன அப்படின்னா மிக்சிங் ஆஃப் ஆர்பிட்டல் ஹைப்ரைசேஷனுக்கு சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா மிக்சிங் ஆஃப் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் ஓகேவா ஸோ அந்த அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா புது வகையான ஆர்பிட்டல் கொடுக்கும் அதனால நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் அப்படின்போம் இல்லைன்னா ஹைப்ரிட் ஆர் சாரி மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் இல்லை ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அன்லைக் பியூர் ஆர்பிட்டல் த ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டல் ஆர் யூஸ்ட் இன் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் அப்போ எது யூஸ் ஆகாது அப்படின்னா அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் வந்து பாண்டுக்கு யூஸ் ஆகாது இந்த புதுசாக ஃபார்ம் ஆன ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டல் தான் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா பாண்ட் ஃபார்மேஷனுக்கு யூஸ் ஆகும் இந்த ஃபினாமினா பேர் தான் என்ன அப்படின்னா ஹைப்ரைசேஷன் ஓகேவா விச் கேன் பி டிஃபைன் அஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்டர் மிக்சிங் ஆஃப் ஆர்பிட்டல் ஆஃப் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி ஸோ அஸ் டு ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் த எனர்ஜி ரிசல்ட்டிங் இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ செட் ஆஃப் ஆர்பிட்டல் ஆஃப் ஈக்குவல் எனர்ஜி அண்ட் ஷேப் ஓகே நான் இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் இப்போ வந்து நம்ம பழைய எக்ஸாம்பிளே எடுப்போம் ஸோ இதை நான் அரேஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் ஒரு இதை எடுக்கேன் இமேஜின் பண்ணுங்க நம்ம கார்பன் ஆல்ரெடி போட்டோம் கார்பனில் வந்து என்ன போட்டோம் அப்படின்னா எஸ் ஆர்பிட்டலில் வந்து என்ன அப்படின்னா எஸ் இப்படி போட்டோம் ஓகேவா இப்போ ஞாபகங்க எஸ் இப்படி போட்டோமா எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல இப்படி போட்டோம் ஸோ எஸ் பி எக்ஸ் பி ஒய் பி ஜெட் நல்லா கொண்டு வச்சுக்கோங்க மூணு இதை போட்டேன் இப்போ நான் எனர்ஜி டைகிராம் போட்டேன் அப்படின்னா இப்போ இப்படி எனர்ஜி டைகிராம் போடுறேன் அப்படின்னா எனர்ஜி ஓகேவா இந்த எனர்ஜி டைகிராம் போட்டேன் அப்படின்னா இது எல்லாமே டூ எஸ் ஓகேவா அப்போ டூ எஸ் விட டூ பிக்க எனர்ஜி அதிகம் அப்போ இந்த டூ எஸ் ஆர்பிட்டல் இங்க இருக்கும் இந்த டூ எஸ்ங்கிறது இங்க இருக்கும் இதெல்லாம் டூ பி டூ எக்ஸ் டூ ஓகேவா ஸோ டூ எஸ் ஓட எலக்ட்ரான் இந்த எனர்ஜியில் இருக்கு அப்படின்னா டூ பி டூ பி எக்ஸ் பி ஒய் பி ஜெட் இதோட எனர்ஜி என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட இருக்கும் வித்தியாசம் புரியுதா இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட எனர்ஜி கூட இது வந்து என்ன அப்படின்னா அன்ஹைபிரைஸ்டு ஸ்டேட் அன்ஹைபிரைஸ் ஹைபிரைசேஷனுக்கு முன்னாடி இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஹைபிரைசேஷன் நடக்கும் ஹைபிரைசேஷன் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா இப்போ இதை நல்லா கவனிச்சோம் அப்படின்னா பியோட எனர்ஜி எஸ் விட அதிகமாக இருக்கு அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா பி தன்னோட எனர்ஜியை வந்து கொஞ்சோடு எதுக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னா எஸ்ஸுக்கு கொடுக்கும் அப்போ எஸ்ஸோட எனர்ஜி என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரைட்டாக கூடிடும் ஓகேவா அப்போ ஹைப்ரைசேஷன் ஆன பிறகு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா இது எல்லாமே என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகிடும் இப்போ எல்லாத்துக்குமே என்ன எனர்
so non sp3 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 okay va ipo puriyada ungalku ana s avadhu p avoda energy kammiya irukum s avoda energy konjam kooda irukum ana inga naalume ipo enna vaayiruchu appadina same a irudhu ipo idhukku vandu enna shape na pudusa enna shape form aanum appadina tetrahedral shape a orbital form aanum okay va so ovvonu ovvor idhu okay va idhu or sp3 idhu or sp3 sp3 okay va okay va so indha mari idu form aanum adhaadu ovvonu sp3 hybrid idhu or sp3 na sonna mari idhu or sp3 hybridized orbital idhu or sp3 hybridized orbital idhu or sp3 இந்த ஆர்பிட் ஃபார்ம் பண்ண பிறகு என்ன ஷேப் எடுக்கும் அப்படின்னா எந்த ஷேப்ல வந்து ரிப்பர்ஷன் கம்மியா இருக்குமோ அந்த ஷேப்பை அதை வந்து என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா அடாப்ட் பண்ணிடும் இப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் வந்து இது கூட பைண்ட் ஆகும் புரியுதா அதாவது ஹைட்ரஜன் ஆன பிறகு தான் ஹைட்ரஜன் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா பைண்ட் ஆகும் ஸோ ஹைட்ரஜன் வந்து ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் எஸ் ஸோ வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஓகேவா ஸோ ஹைட்ரஜன் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு இதுக்குள்ளயும் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா பைண்ட் ஆயிரும் ஓகேவா இப்போ ஹைட்ரஜன் என்ன ஆகுது அப்படின்னா பைண்ட் ஆன பிறகு ஒவ்வொன்றுமே என்ன ஆங்கிள்ல இருக்கும் அப்படின்னா 109.5 ஓகேவா ஃபைவ் டிகிரியில் இருக்கு ஓகேவா ஸோ ஹைட்ரஜன் ஒவ்வொன்றும் இப்போ புரியுதா அப்போ எந்த எந்த ஆர்பிட் வந்து பாண்ட்ல இன்வால்வ் ஆகலை அப்படின்னா அன் ஹைப்ரைஸ் ஆர்பிட்டல் பாண்ட்ல இன்வால்வ் ஆகலை ஹைப்ரைஸ் ஆன பிறகு தான் அந்த ஹைப்ரைஸ் ஆர்பிட்டல் தான் எங்கே இன்வால்வ் ஆக போகுது அப்படின்னா நம்மளோட பாண்ட் ஃபார்மேஷன்ல இன்வால்வ் ஆக போகுது ஓகேவா அதான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த பார்த்தீங்கன்னா சாலின் ஃபியூச்சர் என்னென்னலாம் பார்ப்போம் The number of hybrid orbital is equal to the number of atomic orbital that get hybrids. Now, I already said that I have 4 atomic orbitals and I have to form a form of form. I have to form a hybrid orbital. The hybrid orbital are always equal to the energy and shape. Now, I already said that the hybrid orbital is equal to the energy and shape. I have to form a form of form of shape and shape. I have to form a form of shape and shape. The hybrid orbital are more effective in the forming stable bond than pure atomic orbital. So basically, simple as one of the hybrid orbital is bond form of the bond form. Okay, so that's what we have to do. If you compare the pure orbital, it will be stronger bond form. Okay, so these hybrid orbital are directed in space in some preferred direction. Now, let's see. The methane molecule is fixed in a hybrid orbital. It is fixed in a particular angle. What is the reason? அந்த பர்டிகுலர் ஆங்கிள்ல அதோட ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமா இருக்கும் அதாவது லீஸ்ட் ரிப்பர்ஷன் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ டேரக்ஷன் டு ஹவ் மினிமம் ரிப்பர்ஷன் பிட்வீன் எலக்ட்ரான் பேர் அண்ட் தஸ் ஸ்டேபிள் அரேஞ்ச்மெண்ட் தேர் ஃபார் த டைப் ஆஃப் ஹைப்ரிசேஷன் இண்டிகேட் த ஜாமெண்ட்ரி ஆஃப் தி மாலிக்யூல் ஸோ பேசிக்கா சிம்பிளா சொன்னோம் அப்படின்னா ஹைப்ரிசேஷன் தெரிஞ்சுட்டு அப்படின்னா நம்ம எதை சொல்லிடலாம் அப்படின்னா ஒரு மாலிக்யூலோட ஜாமெண்ட்ரியே ஈஸியா சொல்லிடலாம் ஓகேவா ஸோ சில கண்டிஷன்ஸும் இருக்கு என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா த ஆர்பிட்டல் பிரசன்ட் இந்த வேலன்ஷியல் ஆஃப் ஆட்டம் ஆர் ஹைப்ரைஸ் ஓகேவா ஸோ வேலன் ஷெல் தான் ஹைப்ரைஸ் ஆகுங்க தவிர இன்னர் ஷெல் வந்து ஹைப்ரைசேஷன்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்வால்வ் ஆகாது அதாவது இது கம்ப்ளீட்டா ஆக்சுவலா சொல் சில கேஸ் அதாவது டிஆர்பிட்டல் ஆகும்போது இது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸப்ஷன் வரும் ஓகேவா அது வந்து ஃபுல்லா வேலன் ஷெல்லுங்கிறத விட எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா கொஞ்சம் இன்னர் ஆர்பிட்டல் என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ரியாக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா ஸோ ஆர்பிட்டல் அண்டர் கோயிங் ஹைப்ரிசேஷன் சுட் ஹாவ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் எனர்ஜி ஓகேவா இப்போ இதையும் நம்ம பார்ப்போம் அதாவது ஹைப்ரைசேஷன் வந்து ஈக்குவல் எனர்ஜி கிட்டத்தட்ட எனர்ஜி வந்து சிமிலராக இருக்கணும் அதாவது இப்போ ஒன் எஸ்க்கும் ஒன் பிக்கும் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் அப்போ அதுங்களுக்கு நடுவில் என்னென்னா ஷேரிங் நடக்கலாம் இப்போ டூ எஸ் வந்து வந்து த்ரீ பி ஆர்பிட்டல் கூட ஹைப்ரைஸ் ஆக முடியாது ஏன்னா த்ரீ பியோட எனர்ஜி வந்து ரொம்ப ரொம்ப கூட டூ எஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அப்போ அதுங்க நடுவில் எனர்ஜி ஷேர் பண்ணி அதுங்கெல்லாம் ஹைப்ரைசேஷன் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஃபார்ம் பண்ண முடியாது அப்போ ஹைப்ரைசேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஷேரிங் ஆஃப் எனர்ஜி நடக்கிற ரெண்டு ஆர்பிட்டலுக்கும் எனர்ஜி என்ன இருக்கும்னா கிட்டத்தட்ட பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கணும் ஓகேவா ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் தான் நடக்காது ப்ரொமோஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் நாட் எஸ்டென்ஷியலி கண்டிஷன் அதாவது அதே மாதிரி எலக்ட்ரான் வந்து ப்ரொமோட் ஆகி எக்ஸைட் ஆனாதான் ஹைப்ரிசேஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா அவசியம் கிடையாது அது எக்ஸைட் ஆகாம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹைப்ரிசேஷன் நடக்கலாம் ஒன்னு இட் இஸ் நாட் நெசசரி தட் ஒன்லி ஹாஃப் ஃபில்டு ஆர்பிட்டல் பார்ட்டிசிபேட் இன் ஹைப்ரிசேஷன் இன் சம் கேஸ் ஈவன் ஃபில்டு ஆர்பிட்டல் ஆஃப் ஏரன்ஷியல் டேக் பார்ட் இன் ஹைப்ரிசேஷன் இதை வந்து நம்ம அமோனியா வாட்டர்ல பார்ப்போம் அதாவது இப்ப வந்து நம்ம கார்பன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா ஆர்பிட்டலும் ஹாஃப் ஃபீல்ட் ஆச்சு அதனால ஹாஃப் ஃபீல்டு மட்டும் தான் ஹைப்ரிசேஷன்ல இன்வால்வ் ஆகணும் ஒரு ஆர்பிட்டல் வந்து ஃபுல்லி ஆல்ரெடி
ஸோ நான் சீக்கிரம் முடிச்சிடலான்னு பார்த்தேன் இந்த வீடியோ ஆனால் உள்ள எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஒவ்வொன்றுமே பெருசு பெருசாக வந்துட்டு இருக்கு ஓகேவா ஓகே இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் ஹைப்ரிசேஷன் ஓகே இப்போ நம்ம ஹைப்ரிசேஷன்லாம் என்ன அப்படின்னு பேசிக்காக மேட்டாப்ல பார்த்தோம் மொத்தம் மூணு ஹைப்ரிசேஷன் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா எஸ்பி இன்னொன்று வந்து எஸ்பி டூ இன்னொன்று வந்து எஸ்பி த்ரீ ஓகேவா மூணு வகையான ஹைப்ரிசேஷன் மொதல் எஸ்பி ஹைப்ரிசேஷன்ல பார்ப்போம் டி ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு இருக்கு ஆனால் டி வந்து ரொம்ப பெருசாலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஓகேவா லைட்டாக மேலே ஒரு நாலு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் கொடுத்துட்டு டி அந்த அந்த பர்டிகுலர் டி இன்வால்வ் ஆகிற ஹைப்ரிசேஷன்லாம் மேட்டாப்பில் முடிச்சிருவாங்க ஓகேவா ஏன்னா டி ஹைப்ரிசேஷன் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி படிக்காம அதை வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது கஷ்டம் ஓகேவா அதனால தான் எஸ்பி ஹைப்ரிசேஷன் ஃபஸ்ட்டு திஸ் டைப் ஆஃப் ஹைப்ரிசேஷன் இன்வால்வ் தான் மிக்சிங் ஆஃப் ஒன் எஸ் ஆர்பிட்டல் அண்ட் ஒன் டி ஆர்பிட்டல் ரிசல்டிங் இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டூ ஈக்வலன்ட் SP hybrid orbital. The suitable orbits for SP hybridization are S and PZ. Nala kami sekarang. Inda, inda P axis, P axis ini inda orbit involve agen kita tu ramai yang mikir. Okay, wah. Nah, already sana SP ini kita tu basic ada apa? Nah, sigma band mari kita tu. Okay, wah. Adik inda mari formal. Okay, wah. Apa nanti? Enak ada apa? Nah, axis overlap nak. Axis ini nana already sana. Inda P orbital involve agen apa? Nah, Z orbital lah involve agen. Okay, wah. In the hybrid orbital are to lie along the z-axis, each sp orbital has 50% s character and 50% p character. This is why we explain the hybridization over and over and over and over. Okay, wow. That is why we say that s orbital character is increased and that is why acidity is increased. We will learn the organic chemistry. Okay, wow. Such a molecule in which, that is why we say that s is p. Okay, wow. மொத்தமாக டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படின்னா எஸ்ஸு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது பி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அதனால தான் இதை ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இப்போ எஸ்பி டூன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு பி இருக்கு ஒரு எஸ் இருக்கு அப்போ ஓவராலாக ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எஸ்ஸு வந்து ஒரு எஸ் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் ரெண்டு பியும் சேர்ந்து எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் அப்போ தேர்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்னு வரும் ஓகேவா அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எஸ்பி த்ரீ எஸ்பி த்ரீன்னு பார்க்கும்போது மூணு பி ஆர்பிட்டலு ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டல் அப்போ எல்லாமே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ எஸ் எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பி டோட்டாக எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா இதான் அந்த கான்செப்ட் இதுக்கு பின்னாடி ரொம்ப பெரிய இதெல்லாம் இல்லை ஓகேவா சச்ச மாலிக்கல் இன் விச் த சென்ட்ரல் ஐட்டம் இஸ் எஸ்பி ஹைப்ரிஸ் அண்ட் லிங்க்டு டேரக்ட்லி டு டூ அதர் சென்ட்ரல் ஐட்டம் ப்ரொசஸ் லீனியர் ஜாமெட்ரி ஸோ எஸ்பியோட ஜாமெட்ரி வந்து என்னென்னா லீனியர் தான் ஓகேவா அதில் டவுட்டே வேண்டாம் திஸ் டைப் ஆஃப் ஹைப்ரிசேஷன் இஸ் ஆல்சோ நோட் ஆஸ் டயகனல் ஹைப்ரிசேஷன் The two SP hybrid point in the opposite direction along the z-axis uh, with projecting positive lobes and very small negative lobes. Le- lobes are not like this, okay? Wa? So, if you think about this negative lobe, the perissa is like this, it's like positive lobe, okay? Wa? Where are you? If you go to the port, what is the example? Na, BCL3, okay? Wa? Sorry, BC, BCL2, uh, B, beryllium chloride, okay? Wa? So, beryllium chloride or electronic, con- beryllium or electronic configuration, ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ ஓகேவா இதை நம்ம போடுவோம் நம்ம போட்டால் தான் உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா நான் இதை வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம போடுறனால இதை வந்து லைட்டாக போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதுக்கப்புறம் போக போக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா புக்கில் உள்ளது தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் ஓகேவா அப்படியே பழகிடும் உங்களுக்கே நீங்கள் அடிக்கடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அதெல்லாம் பழகிடும் ஓகே ஸோ என்ன காம்பவுண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னா பெர்லியம் குளோரைட் ஓகேவா ஸோ பெர்லியம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெர்லியமோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிடன் ஆர் பெர்லியம் நாலு ஸோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிடன் என்ன அப்படின்னா ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ ஓகேவா நமக்கு ஒன் எஸ் டூ தேவை கிடையாது டூ எஸ் டூ மட்டும் தான் தேவை ஓகேவா ஸோ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டூ எஸ்ஸை போடுறேன் ஸோ ரெண்டு எலக்ட்ரான் பி ஆர்பிட்டலில் என்ன இல்லை அப்படின்னா எந்த ஒரு எலக்ட்ரானுமே இருக்காது எம்டியாக இருக்கும் ஓகேவா கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா நான் எக்ஸைட் பண்ணுறேன் ஓகேவா அதாவது எக்ஸைட் பண்ணுறேன் எக்ஸைட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன மாதிரி கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும் அதாவது எஸ்ஸில் ஒன்றும் எந்த பி ஆர்பிட்டல் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னா பிஸெட்டு இன்வால்வ் ஆகுது ஓகேவா அதாவது பிஸெட்டு நான் அதனால் பிஸெட்டை போட்டுட்டேன் ஸோ பிஸெட்டில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரானை நான் ஃபுல் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்
இது வந்து அன்ஹைபிரைஸ் ஓகேவா இது வந்து பிஎக்ஸும் பிஒயும் ஹைபிரைசேஷன்ல இன்வால்வ் ஆகல நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு மட்டும்தான் ஹைபிரைசேஷன்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்கு இந்த ரெண்டு ஹைபிரைசேஷன்ல இன்வால்வ் ஆகல ஸோ அதோட எதுவுமே மாறாது அதோட எனர்ஜி எதுவுமே மாறாது ஏன்னா அது எனர்ஜியை ஷேர் பண்ணவோ வாங்கவோ இல்லை அது வந்து அந்த ப்ராசஸ்ல இன்வால்வ் ஆகல அது ஸோ அது டிஃபால்ட் ஸ்டேட்லயே தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதோட ஷேப் என்ன அப்படின்னா எஸ்பி ஹைபிரைஸ் எஸ்பியோட ஷேப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு லோப்ஸ் ஆக்சுவலா இமேஜின் பண்ணி பாருங்க அதாவது இது வந்து பி ஆர்பிட்டல் லோபு ஆக்சுவலா இது வந்து பி ஜெட்டோட லோபுன்னு இமேஜின் பண்ணுங்க இது வந்து எஸ் ஓகேவா ஸோ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ இதை ப்ளஸ் எடுத்துக்கிறேன் ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படின்னா இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு லோபு நல்லா பல்க் ஆயிரும் எந்த லோபுல ஓவர்லாப் ஆகுதோ அந்த லோபு வந்து நல்லா பெருசாயிரும் இன்னொரு அந்த மைனஸ் சைடு மைனஸ் வைஸ் லோபு வந்து சின்னதாக ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ பார்க்கறதுக்கு கிட்டத்தட்ட எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ஒரு லோபு நல்லா பெருசா இருக்கும் ஆக்சுவலா இன்னொரு லோபு வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா சின்னதா இருக்கும் ஸோ பேசிக்கா இதுதான் என்னன்னா எஸ்பியோடது ஓகேவா இதுதான் எஸ்பி ஓகேவா எஸ்பி ஹைபிரிட் நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு எஸ்பி ஃபார்ம் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ஃபார்ம் ஆகணும் அப்ப இதுல எந்த எந்த ஷேப் எந்த ஆங்கிள் எடுக்கும் போது இதுக்கு ரிப்பர்ஷன் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி எடுக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டு லோபோட ரிப்பர்ஷனும் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்ன ஷேப் எடுக்கும் அப்படின்னா 180 ஒன் எயிட்டிக்கு எடுக்கும் ஓகேவா இதுதான் இதுதான் கான்செப்ட் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஓகேவா நம்ம அப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா குளோரின் வந்து ரெண்டு எண்டில் இருந்தும் அட்ராக்ட் ஆகும் சாரி பைண்ட் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ குளோரின் வந்து குளோரினோட வேலன்ஸ் என்ன அப்படின்னா பிஆர் பிட்டல் ஸோ ரெண்டு பிஆர் பிட்டல் வந்து அந்த இதில் ஓவர்லாப் ஆகும் ஸோ கடைசி நமக்கு என்ன ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னா பிஇசிஎல் டூ நம்ம அந்த டயக்ராம மறுபடியும் நான் வரைகிறேன் ஸோ பேசிக்காக என்னென்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இது இந்த சைடு ஒன்று இது மைனஸ் இந்த இது இதுக்குள்ளது இது ப்ளஸ் அதே மாதிரி இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் ஓகேவா இப்போ இது வந்து என்ன அப்படின்னா இது ஒரு எஸ்பி இது ஒரு எஸ்பி ஓகேவா ஸோ பேசிக்காக எஸ்பி இப்போ நான் குளோரின் போடுவேன் குளோரின்க்கு வந்து நம்ம வேலன்ஸ் இல்லை குளோரினோட வேலன்ஸில் வந்து எஸ்ஆர் பிஆர் பிட்டல் தான் இருக்கும் ஸோ குளோரினோட பி ஆர்பிட்டலுக்கு வந்து நான் சின்னதாக போடுறது காரணம் என்ன அப்படின்னா ஹைப்ரேஸ் ஆர்பிட்டலில் வந்து ரெண்டு ஆர்பிட்டல் கம்பைன் ஆகிருக்கு அதனால அது பார்க்க லோப்ஸ் நல்லா பெருசாக இருக்கும் ஸோ இதுவும் ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ் தான் ஓவர்லாப் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த சைடும் நான் போடுறேன் ஸோ இந்த ப்ளூ கலரில் போட்ட ரெண்டுமே எதுக்குள்ளது அப்படின்னா குளோரினோடது குளோரினோட பிசெட் ஓகேவா இது வந்து பிசெட் குளோரினோட பிசெட் ஓகேவா ஸோ இதுதான் நமக்கு என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா பெர்லியம் சிஎல் டூ ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து என்ன ஆங்கிளில் இருக்குது அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் இருக்குது இதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா இதோட ஆர்பிட்டலும் ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் இருக்குது அதனால் நமக்கு அந்த கிடைக்கிற ஷேப்பும் என்னவா கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வேக்கன் டூ பி ஆர்பிட்டல் டூ அக்கௌண்ட் ஃபார் இட்ஸ் பை வேலன்சி ஒன் டூ எஸ் அண்ட் ஒன் டூ பி ஆர்பிட்டல் கெட் சைப்ரேஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஒரு டூ எஸ்ஸும் ஒரு டூ பியும் பியில் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும் அப்படின்னா பி ஜெட்டு ஓகேவா இந்த டூ எஸ்பி ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டல் ஆர் ஓரியன்டட் இந்த ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் ஃபார்மிங் அண்ட் ஒன் எயிட்டி டிகிரி நான் அதையும் சொன்னேன் ஏன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் ஃபார்ம் ஆகும்போது தான் ரிப்பர்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இல்லைனா அது வந்து ஸ்டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகேவா ஈச் ஆஃப் தி எஸ்பி ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டல் ஓவர்லாப் வித் டூ பி ஆர்பிட்டல்ஸ் ஆஃப் குளோரின் ஆக்சிலி அண்ட் ஃபார்ம் அண்ட் டூ பெர்லியம் குளோரின் பாண்ட் ஸோ பேசிக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுதான் ரெண்டு சிக்மா பாண்ட் இது ஒரு சிக்மா பாண்டு இது ஒரு சிக்மா பாண்ட் ஓகேவா ஸோ இப்படிதான் என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா பிஇ சிகல் டூ ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி அடுத்து எஸ்பி டூ ஹைப்ரிசேஷன்ல என்னென்னலாம் இன்வால்வ் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு எஸ்ஆர் பிட்டலும் ரெண்டு பி ஆர் பிட்டலும் இன்வால்வ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ மறுபடி இதை பார்க்கும்போது என்னென்ன இதெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிசிஎல் த்ரீ மாலிக்குள் இந்த கிரவுண்ட் ஷேட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் சென்ட்ரல் ஐட்டம் போரான் ஓகேவா போரானோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன்னு நமக்கு ஒன் எஸ் டூ தேவை இல்லை இந்த எஸ் உள்ள ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா எக்ஸைட் ஆகும் ஓகேவா இந்த எக்ஸைட்
நான் இதை வந்து ரொம்ப டீப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை இது வந்து நீங்களே ரீட் பண்ணி உங்கள் பேப்பரில் இல்லை நோட்டில் போடுங்க அப்போ தான் இது வந்து உங்களுக்கு பழகும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் கடைசியாக வந்து என்ன அப்படின்னா எஸ்பிசி ஹைப்ரிசேஷன் எஸ்பிசி ஹைப்ரிசேஷனை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஓகேவா எஸ்பிசி ஹைப்ரிசேஷனில் வந்து இங்கே வந்து மூணு மாலிக்கல் கொடுப்பாங்க முத மீத்தி முத மீத்தேனு அது அமோனியா அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ஏன் அப்படின்னா எதுக்காக ஆக்சிஜனும் வாட்டரும் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இதில் வந்து லோன் பேர்ஸ் இன்வால்வ் ஆகும் அதாவது பா பார்ஷியலி ஃபில்டு ஆர்பிட்டல் மட்டும்தான் இன்வால்வ் ஆகணும்னு கிடையாது கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு ஆர்பிட்டலும் ஹைப்ரிசேஷனில் இன்வால்வ் ஆகணும் ஒரு பாயிண்ட் படிச்சோம்ல அதுக்காக தான் இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா திஸ் டைப் ஆஃப் ஹைப்ரிசேஷன் கேன் பி எக்ஸ்பிளைன் பை டேக்கிங் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சிஹெச் ஃபோர் மாலிக்கல் இன் விச் தேர் இஸ் அ மிக்சிங் ஆஃப் ஒரு எஸ்ஸும் மூணு ப்ரீ ஆர்பிட்டலும் இன்வால்வ் ஆக போகுது ஸோ இதோட கேரக்டரும் நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் எஸ்ஸுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கும் ப்ரீ ஆர்பிட்டல் வந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் ஓகேவா அதாவது நான் மறுபடியும் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எஸ்ஸு பி கான்ட்ரிபியூஷன் எப்படி அப்படின்னா இப்போ எஸ்பி அப்படின்னா எஸ்பி டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சில பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறனால எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எஸ்எப்பி எஸ்பி ஹைப்ரிசேஷன் இப்போ நான் டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்னு இமேஜின் பண்ணேன் அப்படின்னா எஸ்ஸு வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது பி வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது ஏன்னா ஒரு எஸ்ஸு ஒரு பி ஓகேவா இப்போ எஸ்பி டூ அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எஸ்பி டூ ஹைப்ரிசேஷன் அப்படின்னா ஒரு எஸ்ஸு பி பி ஓகேவா அப்போ டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேணும் அப்படின்னா ஒவ்வொன்றும் எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்னா தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ சம்திங் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் ஓகேவா தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஓகேவா ஸோ பேசிக்காக என்ன வரும் அப்படின்னா எஸ் எஸ்ஸோட கேரக்டர் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வரும் பீக் வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சம்திங் வரும் இப்போ அதே மாதிரி எஸ்பி த்ரீ அப்படின்னா எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரிசேஷன் அப்படின்னா எஸ்ஸு பி 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 மொத்தம் மூணு பி ஸோ டோட்டலாக எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி 25, 25, 25. So, P ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ பிஏ மொத்தமாக சேர்த்தேன் அப்படின்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ்னு போட்டிருக்காங்க இதில் பெருசாக மனப்பாடலாம் நீங்கள் பண்ண வேண்டாம் ஓகேவா இதில் நம்ம லைட்டாக கான்செப்ட் தெரிஞ்சது அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இதை நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஸோ இதை ஃபுல்லாக நீங்கள் ரீட் பண்ணுங்கள் நீங்களே அதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகேவா நான் உங்களுக்கு இதை இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறது என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அமோனியா மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் வாட்டருக்கு வந்து நீங்களே ரீட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இதை நான் லைன் பை லைனாக ரீட் பண்ணல ரீசன் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஆகணும் ஓகேவா இப்போது நான் அமோனியாவுக்கு மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஈஸி தான் ஓகேவா ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது இப்போது அமோனியாவுக்கு அமோனியா ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் என்கேஜ் த்ரீ ஓகேவா இப்போது சென்ட்ரல் ஐட்டம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ரல் ஐட்டம் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக எடுக்கணும் ஓகேவா சென்ட்ரல் ஐட்டமில் தான் இதெல்லாம் பைண்ட் ஆகும் ஸோ சென்ட்ரல் ஐட்டம் எப்போவுமே எடுக்க தெரியும் இப்போ இதில் சென்ட்ரல் ஐட்டம் வந்து என்ன அப்படின்னா நைட்ரஜன் ஸோ அதோட அட்டாமிக் நம்பர் நமக்கு தெரியும் செவன் ஓகேவா இதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுகிறேன் அப்போது ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி த்ரீ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து எனக்கு எது தேவையில்லை அப்படின்னா ஒன் எஸ் டூ தேவையில்லை ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன எழுதுகிறேன் அப்படின்னா க்ரௌண்ட் ஸ்டேட் எழுதுகிறேன் ஸோ க்ரௌண்ட் ஸ்டேட்டை நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா டூ எஸ் டூ ஓகேவா இது டூ பி இப்போ இதை நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு சிக்கல் வந்த மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருக்கும் என்ன அப்படின்னா இந்த இது எக்ஸைட் ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது க்ரௌண்ட் ஸ்டேட்டில் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இது வந்து இங்கே எக்ஸைட் ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது அது போக இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா மூணு ஹைட்ரஜன் தான் தேவை மூணு ஹைட்ரஜனுக்கும் பொசிஷன் இருக்கு அப்போ எக்ஸைட்டும் ஆக வேண்டாம் ஆல்ரெடி ஸ்பேஸும் இருக்கு அப்போ இதுலேயே டைரக்டா வந்து நம்ம வந்து பைண்ட் பண்ணிடலாமா அப்படின்னா கிடையாது ரீசன் என்ன அப்படின்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி பி ஆர்பிட்டல் மூணும் நைன்டி டிகிரியில இருக்கும் ஓகேவா அப்போ இங்க லோன் பேர் இருக்கும் போது நமக்கு லோன் பேர் பான் பேர் ரிப்பர்ஷன் நிறைய இருக்கும் நம்ம வந்து போன இதுல படிச்சோம் இஏசிபி அத்தையில படிச்சோம் அப்போ இந்த ரிப்பர்ஷனை கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா இது வந்து கண்டிப்பா என்ன இதுல இன்வால்வ் ஆகி ஆகணும் அப்படின்னா ஹைப்ரிசேஷன்ல இன்வால்வ் ஆகி தான் ஆகணும் ஓகேவா அப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி சொன்னேன் இந்
இதோட ஆங்கிள் வந்து ஒன் நாட் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவா இல்லாததுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா போன கிளாஸ்லேயே படித்தோம் லோன் பேர் பாண்ட் பேர் ரிப்பர்ஷன் இருக்கும் அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா பாண்டில் வந்து கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆகும் ஓகேவா அந்த பாண்ட் ஆங்கிள் வந்து கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆகும் படித்தோம் அதே மாதிரி இப்போ ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதாவது வாட்டர் கேஸில் வந்து ஆக்சிஜன் இருக்கு ரெண்டு லோன் பேர் இருக்கும் அப்போ வந்து பாண்ட் பேர் லோன் பேர் ரிப்பர்ஷன் பாண்ட் பேர் லோன் பேர் லோன் பேர் ரிப்பர்ஷனும் இருக்கும் பாண்ட் பேர் பாண்ட் பேர் அந்த பாண்ட் பேர் லோன் பேர் ரிப்பர்ஷனும் இருக்கும் அப்போ ஆங்கிள் வந்து இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் ஆயிரும் ஓகேவா அதுதான் ரீசன் ஆனால் இதுவும் டெட்ராகிடல் தான் மீதேனும் டெட்ராகிடல் தான் வாட்டரும் என்ன தான் டெட்ராகிடல் தான் ஓகேவா ஸோ பேசிக்காக எதுவும் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இந்த லோன் பேரும் எதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா ஹைப்ரிசேஷனில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் ஓகேவா அப்போ இந்த லோன் பேரும் எஸ்பி த்ரீ தான் இதுவும் எஸ்பி த்ரீல தான் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு எஸ்பி த்ரீ எஸ்பி த்ரீ ஓகேவா ஸோ பேசிக்காக நான் அமோனியா எக்ஸாம்பிள் மட்டும் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் வாட்டர் நான் மீத்தேன் எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருந்தேன் வாட்டர் மட்டும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை வாட்டரில் எப்படி வரும் அப்படின்னா ரெண்டு லோன் பேர் வரும் ரெண்டு லோன் பேருமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹைப்ரிசேஷனில் இன்வால்வ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் பேப்பரில் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வரலை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் இது வந்து டெட்ராகிட் ஷேப்பு மொத்தம் இந்த மூணு ஆர்பிட்டல் இருக்கு ப்ளஸ் லோன் பேரும் எதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா நமக்கு இதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் நாட் நைன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இல்லாமல் ஒன் நாட் செவனாக இருக்கும் அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா இந்த லோன் பேர் வந்து ரிப்பர்ஷன் இருக்கும் இந்த இதுக்கு நடுவில் உள்ள ரிப்பர்ஷன்னால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பாண்ட் அங்கே கொஞ்சம் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா கம்மியாயிரும் ஓகேவா ஸோ கீழே வாட்டரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு லோன் பேர் இருக்கும் ரெண்டு பாண்ட் பேர் இருக்கும் ஓகேவா அதே தான் இங்கேயும் ஆக்சுவலாக இதில் வந்து கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இது வந்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா அதே தான் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரிசேஷனு எஸ்பி டூ எஸ்பி ஓகேவா மூணு இதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இங்கே வந்து ரெண்டு சென்ட்ரல் ஐட்டம் இருக்கும் அதாவது இப்போது சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ நான் கார்பன் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா இப்போது கார்பன் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா நான் டபுள் பாண்டு ட்ரிபிள் பாண்டையும் சொல்லிடுறேன் டபுள் பாண்ட்லேயும் ட்ரிபிள் பாண்ட்லேயும் வர்ற பி ஆர்பிட்டல் வந்து என்ன ஆகாது அப்படின்னா ஹைப்ரிசேஷனில் இன்வால்வ் ஆகாது ஓகேவா இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே சிங்கிள் பாண்டு மட்டும்தான் எதில் இன்வால்வ் ஆகும் அப்படின்னா சிங்கிள் பாண்டு லோன் பேர் லோன் பேர் வந்து இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ சிங்கிள் பாண்டு லோன் பேர் தான் ஹைப்ரிசேஷனில் இன்வால்வ் ஆகுமே தவிர டபுள் பாண்டில் வர்ற பி ஆர்பிட்டல் எப்போவுமே எதில் இன்வால்வ் ஆகாது அப்படின்னா பை ஹைப்ரிசேஷனில் இன்வால்வ் ஆகாது ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் போடுறேன் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரிசேஷன் அதாவது கார்பனில் போடும்போது என்ன அப்படின்னா ஸோ பேசிக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்பனில் இருக்கும் ஸோ கார்பனோட மூணு பாண்ட் இப்படி இருக்கும் ஓகேவா இது வந்து சிங்கிள் பாண்டாகவே இருக்கும் ஹெச்சு ஹெச்சு ஹெச்ஹெச் ஸோ இந்த கார்பன் என்ன அப்படின்னா எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரிசு இதுவும் என்ன அப்படின்னா எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரிசேஷன் ஓகேவா இதை வந்து நம்ம இதில் போட்டு ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ கார்பன் ஒன் எஸ் டூ 2s2, 2p2, டூ ஓகேவா ஸோ பேசிக்காக இது வந்து எக்ஸைட் ஆன குறை என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா டூ எஸ் ஒன்று டூ பி எக்ஸில் ஒன்று டூ பி ஒயில் ஒன்று டூ பி ஜெட்டில் ஒன்று ஓகேவா ஸோ பேசிக்காக என்ன ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னா நாலு ஹைப்ரைஸ் சாரி நாலு ஹைப்ரைஸ் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு எஸ்பி த்ரீ ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகேவா இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து எஸ்பி த்ரீயில் போடுறேன் இப்போ எஸ்பி த்ரீங்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா Z கண்டிப்பாக இன்வால்வ் ஆயிரும் ப்ளஸ் ஒய்இ ஜெட் இது எல்லாமே இன்வால்வ் ஆயிரும் ஓகேவா அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டெட்ராகிட்ரல் ஷேப்பில் கிடைக்கும் அப்போ இந்த கார்பன்லேயும் டெட்ராகிட்ரல் அப்படின்னா இந்த கார்பன்லேயும் என்ன ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னா டெட்ராகிட்ரல் ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ பேசிக்காக என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டும் ஓவர்லாப் ஆகி என்ன ஆனால் பைண்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் நமக்கு இப்படி வரும் ஓகேவா அதாவது ஹைட்ரஜனுக்கு பதில் கார்பனும் கார்பனும் பைண்ட் ஆகி நமக்கு வந்து மூணு இது வந்து ஹைட்ரஜனாக இருக்கும் ஜஸ்ட் நான் உனக்கு எக்ஸாம்பிளில் போடுறேன் இப்போது நான் எங்கே ஆக்சுவலாக மெயினாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வரவேன் அப்படின்னா டபுள் பாண்டையும் ட்ரிபிள் பாண்டு வந்து அவங்களுக்கு புதுசு சிங்கிள் பாண்டு பிரச்சனை கிடையாது இப்போ நான் டபுள் பாண்டை போடும்போது
அதே மாதிரி இந்த இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரிபிள் பாண்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரிபிள் ஆக்சுவலாக ட்ரிபிள் பாண்ட் டயக்ராம் உங்களுக்கு கீழே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்தா இருக்கா ஸோ நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா இது வந்து ட்ரிபிள் பாண்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பி ஆர்பிட்டல் ரெண்டுமே இன்வால்வ் ஆகிருக்காது ஜெட்டும் எஸ்ஸும் மட்டும் தான் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் பி எக்ஸும் இன்வால்வ் ஆகிருக்காது பி ஒய்யும் இன்வால்வ் ஆகிருக்காது ஓகேவா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை நான் வாசிட்டேன் Uh, one of the four sp3 hybrid orbital of carbon atom overlap axially in similar bond of other atom to form sp3 sp3 sigma bond while the other three hybrid orbital of each carbon atom are used in forming sp3 s s ங்கறது எங்க இருந்து வருது அப்படினா நம்மளோட ஹைட்ரஜன்ல இருந்து வர s ஓகேவா sigma bond with hydrogen atom as discussed in section okay it is already ulladu therefore in its end, cc bond length is 154 picometer and each ch bond length is 109 பிகோமீட்டர் ஓகேவா ஸோ இதுதான் டயக்ராம் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா ஆக்சுவலாக இது இது வராது இது எஸ்பி டூ ஹைப்ரைஸ் உள்ளது ஸோ உங்களுக்கு இந்த இதுக்கு டயக்ராம் கொடுக்கல ஓகேவா ஸோ பேசிக்காக அதுக்குள்ள டயக்ராம் கொடுக்கல இதை தான் எல்லாத்துலேயும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக இந்த எஸ்பி டூவை தான் வித்தியாச வித்தியாசமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வச்சுருக்கானுங்க ஓகேவா இது வந்து ட்ரைகோனல் பிளேனாக இருக்குள்ளது அதுக்கப்புறம் பி பாண்டை மட்டும் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா பி பாண்ட் வந்து உங்களுக்கு எது இன்வால்வ் ஆகலை ஸோ வந்து இது வந்து டயக்ராம கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இதை வந்து பிளேனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் பிளேனில் இருக்கும் பிஎக்ஸ் ரெண்டுமே ஹைப்ரிசேஷனில் இன்வால்வ் ஆகாமல் நைன்டி டிகிரியில் இருக்குது ஸோ இதை வந்து பெண்டு பண்ணி உங்களுக்கு இது ரெண்டும் சைடில் வயசில் ஓவர்லாப் ஆனால் பார்க்க எப்படி க்ளவுடு மாதிரி இருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ பேசிக்காக இது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே இதுக்குள்ளது தான் எஸ்பீட்டுக்குள்ளது தான் ஓகேவா ஸோ அதை பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க எஸ்பி த்ரீயும் கிட்டத்தட்ட அதே தான் எஸ்பி த்ரீ இதில் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுன்னு சொல்லிடுறேன் எஸ்பி டூலேயும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஸும் ரெண்டு பி ஆர்பிட்டலும் இன்வால்வ் ஆகும் ஒரு ஆர்பிட்டல் மட்டும் இன்வால்வ் ஆகாது எது இன்வால்வ் ஆகாது அப்படின்னா பி எக்ஸ் இன்வால்வ் ஆகாது ஓகேவா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு ஆர்பிட்டல் இன்வால்வ் ஆகாது பை பாண்டில் வர்ற ஆர்பிட்டல் எப்போவுமே இதில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா ஹைப்ரிசேஷனில் இன்வால்வ் ஆகாது ஓகேவா அப்போ உங்களுக்கு ஹைப்ரிசேஷனில் இன்வால்வ் ஆனது ஒரு எஸ் டூ பி ஜெட்டு டூ பி ஒய் ஓகேவா இந்த மூணு தான் ஹைப்ரைஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மூணு தான் என்ன ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த ட்ரைகோனல் பிளேனார் ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த பிஸ் பி எக்ஸ் என்ன ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னா பை பாண்டுக்கு சைட் வைஸ் ஓவர்லாப்பிங் நடக்கு ஓகேவா அதே மாதிரி இதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் எஸ்பி ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டலில் இப்போ பார்க்கும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு எஸ்ஸும் ஒரு பியும் தான் இன்வால்வ் ஆகும் அந்த பி வந்து மோஸ்ட்டாக என்னென்னா பி ஜெட்டு தான் இன்வால்வ் ஆகும் அப்போ எதெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகலை அப்படின்னா பி ஒய்யும் பி எக்ஸும் என்ன ஆகலாம் அப்படின்னா அன்ஹைப்ரைஸ்டாக இருக்கு ஓகேவா அதாவது அது வந்து ஷேப்லேயே அதுலேயே இன்வால்வ் ஆகும் அதோட ஒரிஜினல் ஷேப்லேயே இருக்கும் அப்போ இதுதான் என்ன அப்படின்னா உங்களோட எஸ்பி ஆர்பிட்டல் இது வந்து ஹைப்ரிசேஷனில் இன்வால்வ் ஆகாது பி எக்ஸும் பி ஒய்யும் ஓகேவா ஸோ இதுங்க வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா சைட் வைஸ் ஓவர்லாப் நடக்கும் ஸோ இது ரெண்டையும் நீங்கள் சேர்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் நடுவுலோட ப்ளூ கலர் தான் என்ன அப்படின்னா அந்த ஹைப்ரைஸ் ஆர்பிட்டல் எல்லாமே சேர்ந்து பாண்ட் ஃபார்ம் ஆனது இந்த கிரே கலரில் இருக்கிறது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா அன்ஹைப்ரைஸ் ஆர்பிட்டல் பி இது பை பாண்டில் இன்வால்வ் ஆனது ஓகேவா ஓகே ஸோ டி ஆர்பிட்டரோட இன்வால்மெண்ட்டு இவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டி ஆர்பிட்டரோட இன்வால்மெண்ட் வந்து ரொம்பலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இல்லை முக்கியமாக நீங்கள் ஒன்றே ஒன்று தான் எக்ஸ்பிளை பார்க்கணும் டி ஆர்பிட்டரில் இப்போது தேர்ட் பீரியட்ல இருந்து என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னா எலமந்துக்கு வந்து டி ஆர்பிட்டரோட ஆக்சஸ் கிடச்சிடும் ஓகேவா இப்போது நான் ஆல்ரெடி ஒரு போர்டு சொல்லியிருக்கேன் ஹைப்ரேஸ் ஆர்பிட்டல் ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஆர்பிட்டலுக்கு நடுவில் இருக்கிற எனர்ஜி ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலாக இருக்கணும் கிட்டத்தட்ட பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கணும் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன நடக்காது அப்படின்னா ஹைப்ரேசேஷன் நடக்காது அப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ த்ரீ எஸ் சிபி ஃபோர் பி ஃபோர் எஸ் ஃபோர் பி இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த லைனை பாருங்க த எனர்ஜி ஆஃப் த்ரீ டி ஆர்பிட்டல் ஆர் கம்பேரபிள் டு த எனர்ஜி ஆஃப் த்ரீ எஸ் சிபி ஆர்பிட்டல் ஓகேவா த எனர்ஜி ஆஃப் த்ரீ டி ஆர்பிட்டல் ஆர் ஆல்சோ கம்பேரபிள் டு தோஸ் ஆஃப் ஃபோர் எஸ் அண்ட் ஃபோர் பி ஓகேவா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க த்ரீ டியோட எனர்ஜி ஃபோர் எஸோட எனர்ஜி ஃபோர் பியோட எனர்ஜி கிட்டத்தட்ட சேமாக இருக்கு அப்போ நம்ம என்ன ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னா த்ரீ டி ஃபோர் எஸ் ஃபோர் பிக்கு நடுவில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹைப்ரிசேஷன் நடக்கலாம் ஆனால் த்ரீ பி கூட ஃபோர் எஸை ஹைப்ரைஸ் பண்ண முடியாது
ஹைபிரிசேஷன் மாறும் ஓகேவா ஸோ இப்போதைக்கு இந்த ஹைபிரிசேஷனை வந்து இப்போதைக்கு நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வந்து டி ஆர்பிட்டல் சாரி டி பிளாக்கு அதுக்கு மேலே கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கும்போது இது எல்லாமே நீட்டாக உங்களுக்கு அப்போ புரியும் ஓகேவா இது எல்லாமே அதோட ஹைபிரிசேஷன் ஸ்குவார் பிளேனார் அப்படின்னா டி எஸ்பி டூ இது வந்து எஸ்பி த்ரீ டி வந்து ட்ரைகோனல் பை பிரமிடல் அது ஸ்குவார் பிரமிடல் அது ஆக்டாகர் இருக்குது ரெண்டு இது இருக்குது ஓகேவா அதாவது இது வந்து ஸ்ட்ராங் லிகாண்டு கீழோடது வந்து ஸ்ட்ராங் லிகாண்டுக்கு உள்ளது மேலோடது வந்து வீக் லிகாண்டுக்கு உள்ளது அதை வந்து நம்ம அப்போ பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ கீழே வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலாக பிசிஎல் ஃபைவ்ல வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்குது இப்போது நான் இப்போ இந்த இதை பார்ப்போம் இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ பாஸ்பரஸோட அட்டாமிக் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க பாஸ்பரஸோட கிரவுண்ட் ஸ்டேட் ஓகேவா இது அடுத்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் என்ன ஆகுது ஏன்னா எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் நமக்கு வந்து அஞ்சு குளோரின் மேட்ச் ஆகணும் ஸோ அஞ்சு அன்பேட் எலக்ட்ரான் வந்து தேவைப்படுது ஸோ இந்த இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா எக்ஸைட் ஆகுது ஸோ நம்ம பேசிக்காக என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா அஞ்சு இது கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹைப்ரைஸ் ஹைப்ரைசேஷன் இங்கே எல்லாமே நடக்கும் ஓகேவா ஸோ ஹைப்ரைசேஷனில் என்ன இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டலு மூணு பி ஆர்பிட்டலு ஒரு டி ஆர்பிட்டல் இன்வால்வ் ஆகுது அப்போ இதோட ஹைப்ரைசேஷன் என்ன அப்படின்னா எஸ்பி த்ரீ டி ஓகேவா எஸ்பி த்ரீ டியோட ஷேப் என்ன அப்படின்னா ட்ரைகோனல் பை பிரமிடல் ஸோ நமக்கு ட்ரைகோனல் பை பிரமிடல் எப்படி இருக்கும் நம்ம வந்து போன கிளாஸ்லேயே படித்தோம் ஓகேவா போன வீடியோவில் பார்த்தோம் ஸோ இதுதான் ட்ரைகோனல் பை பிரமிடோட ஸ்ட்ரக்சர் நல்லா கவனிச்சுக்கன்னா ஒரு ட்ரைகோனல் பை பிளேனாக இருக்கும் மேலே ஒரு பிரமிட் இருக்கும் கீழே ஒரு பிரமிட் இருக்கும் இதுதான் ட்ரைகோனல் பை பிரமிடல் இப்போது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த இதுக்கு வந்து ரெண்டு பேர் இருக்குது ஒன்று வந்து ஈக்வட்டோரியல் பாண்டுன்னு போம் இன்னொன்று வந்து ஆக்சியல் பாண்ட் அப்படின்னு போம் நான் அந்த போன கிளாஸ்லேயே ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் கவனிச்சுக்கோங்க இது அதாவது மேலேயும் கீழேயும் இருக்குல்ல இதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆக்சியல் பாண்ட் அப்படின்னு போம் இந்த சைடு இருக்குல்ல இந்த கார்னர்ல இருக்க மூணு இது பேர் என்ன அப்படின்பா ஈக்வட்டோரியல் பாண்ட் அப்படின்னு போம் நமக்கு இங்கே இருந்து பார்க்கும்போது எல்லா பாண்டுமே சிமிலராக இருந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஆனால் எல்லா பாண்டும் சிமிலர் கிடையாது ஓகேவா எந் இதுக்கு அப்படின்னா நல்லா கவனிச்சுங்க அப்படின்னா இட் ஷுட் பி நோட்டட் தட் ஆல் பாண்ட் ஆங்கிள் ட்ரைகோனல் பை பிரமல் ஜாமெட்ரி ஆர் நாட் ஈக்குவல் அண்ட் ஓகேவா ஏன்னா இப்போ இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இருக்கும் இந்த மூணு பாண்டுக்கும் ஒன் 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 டுவெண்ட்டி டிகிரி இருக்கும் ஆனால் மேல உள்ள பாண்டுக்கும் இதுக்கும் எவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்கும் அப்படின்னா நைன்டி டிகிரி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் அது தெரியணும் ஓகேவா இன் பிசிஎல் ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் எஸ்பி த்ரீ டி ஆர்பிட்டல் ஆஃப் பாஸ்பரஸ் ஓவர் லேப் வித் சிங்லி ஆக்குபைடு பி ஆர்பிட்டல் ஆஃப் ஃப்ளோரின் ஆட்டம் ஸோ பேசிக்காக ஃப்ளோரினோட பி ஆர்பிட்டல் தான் இங்கே வந்து ஓவர் லேப் ஆகிருக்கு ஓகேவா இந்த பிசிஎல் பாண்ட் லை இன் ஒன் பிளேன் அண்ட் மேக் அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி வித் ஈச் அதர் நான் அதான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இது எல்லாமே என்ன ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த இந்த பிளேனாரில் இருக்கிறது ட்ரைகோனல் பிளேனாரில் உள்ளது தீஸ் பாண்டட் டேர்ம்ட் அஸ் ஈக்வட்டோரியல் பாண்ட் ஸோ பேசிக்காக நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த இதில் இருக்கிற மூணு குளோரியனும் என்ன பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னா ஈக்வட்டோரியல் பாண்ட் அப்படின்னு ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகேவா அந்த மேலே இருக்கிற கீழே இருக்கிற பிசிஎல் வந்து என்ன ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னா நைன்டி டிகிரி ஃபார்ம் பண்ணும் அதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆக்சியல் பாண்ட் அப்படின்பாங்க ஓகேவா ஈக்வட்டோரியல் பாண்டுக்கும் ஆக்சியல் பாண்டுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஆக்சியல் பாண்டுக்கு வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரிப்பர்ஷன் ஹெவியாக இருக்கும் ஏன்னா மூணு ஈக்வட்டோரியல் பாண்டுக்கு நடுவில் என்னென்னா நைன்டி நைன்டி நைன்டின்ங்கும் போது ரிப்பர்ஷன் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆக்சியல் பாண்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டாக இருக்கும் அதாவது நல்லா நீளமாக இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இன்ட்ராக்ஷனை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலாம் ஓகேவா அப்போது லென்த் கூட்டும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே என்ன குறைஞ்சிரும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரென்த் குறைஞ்சிரும் அப்போ ஈக்வட்டோரியல் பாண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆக்சியல் பாண்டோட லென்த் நீளமாக இருக்கும் அதனால் ஆக்சியல் பாண்டோட ஸ்ட்ரென்த் என்னவாயிடும் அப்படின்னா கம்மியாயிடும் ஓகேவா அதான் இங்கே போட்டிருப்பாங்க ஆஸ் ஆக்சியல் பாண்டு பேஸ் சஃபர் மோர் ரிப்பர்சிவ் இன்ட்ராக்ஷன் ஃபார்ம் அண்ட் ஈக்வட்டோரியல் பாண்டர் therefore axial bonds have been found to be slightly longer and hence slightly weaker than the equatorial bond okay va so equatorial bond compare panna bodu axial bond oda strength undu enna irum appadina weak irum okay va adhey maari nalla niyamichukonga ella case liye axial bond neelama equatorial bond kammiyana irukadu sila situation la irukku okay va andha maari situation la enna agum appadina equatorial neelama avum axial undu short avum irukavum seiyum okay va adhu undu sila exceptions
எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேவா தேங்க்யூ பாய்